Hartelijke goeie morgen, ek groet julle vir oogend uit de ijs, ijs, ijskouwe Pretoria. Ek wil die heren loof en prijs vir die absolute voorrecht om weer eens een beetje lekker wijzer met mekaar te deel, so een beetje langklaas gesels. Maar ja, die heren die die besonders onderwerp op my hart gedruk. Het kom al voor een paar jaar wat het nou al kom, waar die heren dit stijf op my hart gedruk het om te begin notas maak, te kyk wat die buiten aangaan. Ons gesels vandag oor grond onteinings onne vergoeding, en uh, ons begin by die eerste deel, die, 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 die hele um, leerstelling gaan uit drie dele bestaan, ons begin vandag by die eerste deel, en dit is gaan oor Godse volk. Nou, ek praat vandag met alle mense, alle mense, wit, bruin en zwart, maar meer specifiek met die van julle wat baie graag wil jimmel toe gaan. Baie van julle gaan nie hou daarvan wat ek vandag sê nie. Maar die belangrijkste van alles is dat ik elke uitspraak en vermaning met die woord van God zal staaf en bevestig. Dit is hoe God het wil hee. Dit gaan nie oor my opinie, of oor jou opinie, of oor ander mense's opinie. Dit gaan, oor, dit gaan ook nie oor Satans opinie. Dit gaan alles, alles gaan oor Gods opinie. Mag God zijn perfecte wil geskiet. Ek sê weer eens, ek praat hier vandag, ek praat, ek praat met alle mense, wit, bruin en zwart, maar ek, bid en, maar ek praat specifiek vandag met die van julle, wat graag wil jimmel toe gaan. My versoek vandag is, sit af die cellfoon, uh, sit af die televisie, maak tyd vir jouself, om baie rustig, dier hierdie leerstelling, te luister. Maak vir jou kopie koffie, kopie thee, gooi vir jou koeldrank, maar maak seker, jy luister na hierdie leerstelling, jy luister om heel te mal, heel te mal dier, dit is een vermaning, een waarschuwing, een opdracht, van die Heere af, Krijg jou bybel by de hand, maak notas, doe self onderzoek, gaan terug tekenboord toe, maak seker jy verstaan alles wat vandag na jou kant toe kom, voel welkom om te vraag as jy iets nie verstaan nie, dagelijks, my, my liewe broer sister, dagelijks kyk ek na politieke partijen, leiders en ikone, mense, sy sê goed op, 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 op Facebook en op WhatsApp en Telegram en YouTube, Ek luister na baie mense sy boodskappe en besef dadelijk dat maak die saak of hulle recht of verkeerd praat nie. Hulle is bekommerd. Hulle gee om, hulle stel belang, hulle wil een verskool maak, hulle harte is recht, maar die pad wat hulle volg is verkeerd. Hoor vandag die woord van die Heere. Daar staan geskrywe, spreke 14, 12, daar is een levenswijse wat vir een mens recht kan lyk maar die uiteinde daarvan is die dood. Nooit maar nooit sal jy fout met de fout kan recht maak nie. Dit is niet een voorbeeld wat Jesus Christus vir ons kom stel het nie. Om recht in eie handen te neem, om kwaad vir kwaad te vergeld, is niet een vrucht van die Heilige Geest nie. Nergens in die Bijbel sal jy lees dat Jesus betogings georgestreer het nie. Nergens het hy borde op straten rond geswaai en paaie afgeblok nie. Nergens het diese vir mense geleer om in opstand te kom tegen hulle regerings en disrespectvol tegen hoe hulle op te treen nie, al het hy ook nie vir hulle gestem nie. Jesus het vir God onvoorwaardelik vertrouw, sy vader. Daar is een tyd om te praat en dan is daar een tyd om stil te bly. Die tyd van stil bly en terugstaan, my liewe broer en sister het aangebreek, God veg vir sy kinders. Hy veg vir elke persoon wat om onvoorwaardelik vertrouw dat gerechtigheid in hulle leven sal geskiet. God weet precies wat in hierdie land aan die gang is. Los die oordeel, straf en vergelding vir hom. Hy is God en hy is in beheer. Ek is nie jou baas nie. Ek is nie jou leier nie. Ek is nie God nie. Ek is ook nie jou Messias nie. Ek is jou broer en die Heere Jesus Christus. Dis wie ek is. Ek is nie hier om enige persoon of enige instantie of instelling slecht te maak of te verneder nie. Ek is hier om een christelike bijdra te lever wat God op my hart kom lee het. Jy kan het aanvaar, jy kan het aflag, jy kan het soos kaf in die wind laat wegwaai. Dit is jou saak. Die kees is totaal en al in jou eie hande. My werk is om te praat of mense luister of nie. Koos mag een oogies toe, Vader, ek kom vir oogend in die koosbare naam van ons Heere Jesus Christus, ek wil die loof, eer en prijs vir die absiete eer en voorig om een instrument te wees en die woord te kan spreek. Heere, dit is nou my gebed in Jesus Christus naam, die woord sê, alle wat ek vraag in die naam van Jesus, ek van my jimmelse Vader ontvang. 
Ek bid vir die wacht vir my mond, ek bid dat jy my tong sal knoop vaar, dat ek net sal spreek, wat van die heilige geest afkom, ek pleit by jy, dat jy die woord op my tong sal, en my gedachte sal verhelder, en dat jy dier die heilige geest wat binnen my leven, die praat wat dier my sal doen, en dat die saad wat vandag in die mense sal harte val, dat jy die saadkorrel sal behoed bewaar, beskerm, kunstmis en water sal gooi, en hierdie lande sal inoes, as die saad rijp is, ek bid het in Jesus Christus' kostbare naam, Amen. Voor ek begin wil ek net my, be, my bediening, my roeping van God aan jylle staaf en bevestig, ek is op die elfde van die elfde 2013, het God my opgeroep, het ek tot bekering gekom, en hy het my fantastisch, hy het my gesal met een fantastische roeping en salving, geestelike chaos wat ek ontvang het, en die roeping wat hy vir my gegeet is Jesaja 42 vers 1 tot 4, en uh, ek lees het vir julle, hier is my dienaar, ek stel hom aan, ek het hom uitverkies, hy geniet my gins, Ek laat my geest, dis die heilige geest, op hom kom. Hy sal my wil aan die nasies bekend maak. Hy sal nie roep nie, hy sal nie hard skree nie, hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie. Een geknapte riet sal hy nie afbreek nie, een lampet wat dof brand sal hy nie uithoof nie. Hy sal my wil bekend maak soos het is. Selfs sal hy ook nie uitgedoof of geknap word nie, totdat hy my wil op aarde gevestig het. Die eilande wacht op wat hy hulle sal leer. Die, 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 die skrif word ook dus gestaaf en bevestig met Lukas 4 vers 18 en 19. Die geest van die Heer is op my, omdat hy my gesaaf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om die vrylating van gevangenis uit te roep. Dit is nou nie tronk mense nie, dit is wanneer jy geestelik in gevangeniskap is uit te roep en herstel van gezicht vir blind is, die wat blind en geestelik blind en doof is, om, om onderdrukt is en vryheid uit te stuur, om die genade jaar van die Heere aan te kondig. En nog een skrif wat die stafel bevestig, Jesaja 61 vers 1 en 2, ek lees het vir julle, die geest van die Heere my God het oor my gekom, die Heere het my gesalf om een blije boodskap te bring aan die mense in nood, hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer, om vir die gevangenis vrylating aan te kondig, vryheid vir die wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Heere genade betoon, die dag waarop ons God sy vijande straf, maar allemaal wat treer, vertroos. Dit is maar kortweg my julle bediening opgesom, vir dit waarvoor God my opgeroep het, ek het dit nie altyd, altyd verstaan, waaroor het gegaan het nie, maar hoe meer ek gekom het, na 7, 8 jaarse bedieningswerk, het ek meer besef waarvoor het God my opgeroep, en dat hy baie geseend is met wijsheid in die woord van God, het maar ook die voorraad gehaard om baie bevrijdings te doen, mense verloos en vry te maak van die geestelike ketang van Satan, mense wat vastgevang is in die boze gevangeniskap van Satan, en uh, ek het wonderwerk gesien hoe die Heere mense met kankers genees, die Heere is gister, vandag, morgen, altyd die selfde, en dis absoluut die waarheid, en hy is totaal en al in beheer. Um, op die 29ste van die 11ste, uh, 2020, het ek hierdie vermaning en waarschuwing vir die eerste keer aan die heilige, van die heilige geest af ontvang, ek gaan het nou vir julle lees. Ek moes het met allemaal gedeel, dit was die 29ste van die 11ste, 2020. Op nieuwe jaar, die eerste van die eerste, 2021, het ek weer vir die tweede keer die vermaning en waarschuwing uitgestuur en met allemaal gedeel. Op die 29ste van die derde, 2021, het ek weer eens vir die derde keer die opdracht ontvang, om die vermaning en waarschuwing met allemaal te deel. Driemaal het God sy heilige geest, dier my die mens om gewaarschuwd, die 29ste van die 11e, 20, 20, die eerste van die eerste, 2021, en die 29ste van die derde, 2021. Nou die vermaning en waarschuwing, hier is God sy vermaning en opdracht, aan allemaal van ons wit, bruin en zwart, wat vandag na my luister. Ek vat volle verantwoordelijkheid vir dit wat ek nou hier plaas, as dit die van die heilige geest afkom nie, kan ons jemelse vader my hele bediening maar toemaak. Hy is my getuie van dit wat ek weer eens vandag gaan uitstuur. Die waarschuwing en opdracht is baie hard en duidelik. Luister na elke woord wat gespreek word, daar staan geskrywe, die woord, die skrif wat God vir my gegeet, was Sefania 2 vers 1 tot 3, ek lees het vir julle. Rik julle reg, onbeskaamde nasie, voordat die besluit voltrek word, voordat die dag kom en julle soos kap word, voor die gloed van die toren van die Heere, voordat die dag van die toren van die Heere oor julle kom, vra na die wil van die Heere, alle nederiges in die land, allemaal wat doen wat die Heere wil, streef na gerechtigheid, na nederigheid, miskien bly julle die straf gespaar op die dag van die toren van die Heere, 
Wat vir my uitgestaan het van die drie verse, vers 1, 2 en 3, is ruk jylle recht, dis die boodskap, ruk jylle recht voordat die dag van die toren van die Heere oor jylle kom. Vra na die wil van die Heere, streef na gerechtigheid, na nederigheid. Versta jy, vra na die wil van die Heere, dit was die opdracht, dit is een waarskiewing vir amal van ons in hierdie land. Mense word baie gewaarskie, God gee baie tyd en baie kanse, nooit, maar nooit kan jy enig omdraai, en vir God sê jy het nie geweet nie, as, al, al gloe jy nie, hoe kan ek sê, ja, al gloe jy nie, al aanvaar jy nie vandag wat ek vir jou sê, of gaan sê nie, wil ek graag een versoek aan jou rug, om hierdie skrywe, hierdie video, hierdie voice note, te bewaar, en nie te verweider of weg te gooi nie, hou dit as een bewys vir jouself, vir jou familie, vir jou kinders, ja, vir amal, dat God ons wel vir maning gewaarsk het, voordat hy opgetree het, Vir oor die 7 jaar, my liewe broer en sister, vir maan en waarskie ek die mense van Suid-Afrika bekeer, erken beleid en distansieer van alle sondes in julle levens, en bewijs dit met daarin wat by julle bekeering pas. Gaan vir bevrijding by mense wat dier God geroep is om die bevrijdingswerk vir hom te doen. Jy moet van die duisteris door die licht verlos en bevry kan word. God is heilig, ons moet ook heilig lewe. Ga dan uit en sondag nie weer nie. Alles is natuurlijk skriftierlijk uit die woord van God uit, maar weet jylle wat, niemand wil luister nie. As ek my jylle bediening kan opsom die laatste 7-8 jaar, mense wil nie luister nie. Precies soos in Jesaja, soos in Jeremia, mense luister nie. Hulle gloe net in dit wat hulle gloe en hulle hoor net wat hulle hoor. En hulle praat net wat hulle wil hoor. En hulle sien net wat hulle wil sien. Nou hoe doen ons mense die jylle? en kom ek wees jylle hoe dien ons die jyre, ek wil vir die wat die video kyk, jylle kan my sien, maar ook vir die wat op WhatsApp luister, hier so is die bybel, hier is my boek, ek sit om hier so neer, en ek wil nou graag vir jylle verduidelik, hoe dien ons mense die jyre, kom ek wees dit, die woord sê, ons mag nie moord pleeg nie, alright, maar ons vermoor mekaar, Ons vermoor klein ongebore babaikies met aborties, die bendes, die oorlog hier buiten, ons maak mekaar dood, so dit staan die buiten, ons keer het uit, dit is hoe ons God wil dien, ons gooi het daar een kant. Die woord sê, ons mag nie voorhuwelijkse seks beoefen nie. Die huwelijk is van God af, dit is een instelling wat dier God ingestel is, maar ons hoe reer rond, sonder enige skaamte vir ons onseelik uit. So God sê, ons mag dit nie doen nie, die wereld sê, ons mag dit maar doen. So ons keer dit uit, ons moet nie ons loon af, ons mag dit nie preek nie, en ons wil ook nie daar volgens lewe, so ons keer dit uit die Bijbel uit. Dan die volgende ding wat op my hart kom druk, dat ons mag nie homoseksualiteit beoefen nie, maar ons keer dit goed. Dagelijks word het op televisie, in ons samenleving, in ons kele afgeforceer, dit word goed gepraat, so homoseksualiteit, God sê dit, hy veraskie dit, maar in die wereld, soos ons God dien, alles is ons recht, alles wat goed is, word ons recht gepraat, so keer dit ook in die Bijbel uit, en ons sê dit daar een kant, dit is hoe ons vir God wil ons aanbid en dien, ons mag nie pornografie kykie, maar toch is dit vrylik op die internet beskikbaar, die woord sê, as jy oor jou van God afvallig maak, rik het uit as wat jou hele lichaam in die hel beland, so ons wil nie dit oor, ons wil nie luister wat ek ons, ons keer dit ook toe met die bybel uit, alright, so ons kan lekker pornografie kyk, ons moet ons kinders tig, en groot maak, volgens die richtlijne van Godse woord, en toch word het dier ons regering, die huidige regering, ons kabinet, verwerp en van die rol geskraap, so ons het het nie nooit, ons hoef nie ons kinders te tig en te pak, slaat te geen ongehoor, versta jy, hulle het vir God in die kas gebere, die bybel in die handkas gebere, so ons keer dit ook uit, ons wil nie luister wat God praat, ons gooi dit een kant, dan, ons mag nie ander goede dien nie, luister baie mooi, ons God, is een jaloerse God, dit is wat die bybel sê, en toch is daar politieke leiders, en vergere hier buiten kan bezigheidsmanne, wat die jimmelse God met aardse goede gelijk stel. Dit is een van die grootste redes, hoekom ons land lyk soos dit lyk. God verafskie, hy verafskie, hy verafskie, enige vorm van afgodsdienst. Dit is een vrymeesarij en broederboners en roundtables en alles. Jy kan nie vir God en mamon dien nie. So God sê, jy mag dit nie doen nie, hierdie land, hierdie wereld sê vir jou, jy mag, maar oproep van voorvader geest, en die sangomas, en toordokters, en hierdie broederboers, rante, dis alles in die haak, dis alles recht volgens die land. Ons, ons keer dit die bybel uit man, ons het nie nodig om na God te luister, wat dit aan betref nie. Jy weet, baie mens het altyd, 
Hulle, 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 hulle wil die bybel herskryf, hulle wil die bybel kompromis en swaai en draai om by hulle behoeftes in te pas. Kom ons gaan verder aan. Ons moet ons naaste ons mede mens lief hees soos ons self. En toch is daar mense wat ander haat. Het sy die persoon wit, bruin of zwart, het daar so liefdeloosheid en onverdraagzaamheid en haat is in mekaar. Ons kan nie mekaar vergewe nie. Daar wil ons ook nie na die bybel is daar nie. Ons, ons, ons geer het uit man, ons wil haat. Ons, ons kan nie vergewe ons haat mens of het wit, bruin of zwart is. Wie jou ook al te na, jy haat die persoon. Dan laatste wat op my hart gedruk het, die woord sê jy mag nie steel nie. Maar kyk al die corruptie, kyk al die bedrok, kyk al die geldwasserij, kyk al die diefstap, kyk hoe skelm is mense in bezigheid, kyk hoe lyk het langs die pad, as het trok val, hoe, 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 hoe eie die mense die reg hulle self toe, om van die product tot die trok te steel, of het nou meel is, bier is, of het, of het, of het melk is, weet jy wat, die woord sê mag jy steel nie, maar kyk hoe lyk ons regeer, kyk hoe word ons, ons, ons land vrot, kaal, leeg gesteel, kyk al die bedrog, al die corruptie, kyk hoe skelm is mense met bezigheid hier buiten, ek wil vanaf jy sê, mense lewe of God of sy woord nie bestaan nie, so om te steel, jy mag nie steel, jy is een van die tien geboe, maar skeer het uit, want dit is hoe ons vir God wil dien, versta jy, dit is dit, dit is wat ek probeer vir jy verduig, so kan ons aangaan, ek kan so aangaan, dit is wat ons doen, Versta jy, ons, ons wil nie luister wat Godse woord sê nie, en dis hoe kom die land lyk soos dit lyk. My liewe broer en sister, mense sê vir my, maar jy mag nie oordeel nie. Nou vertel jy nou vir my, hoe, nou hoe moet ek oordeel, as ek uit die bybel uitpraat? Vertel jy, om vir my te sê ek oordeel, sê so goed, jy sê God oordeel, want dit is God wat praat, ek praat uit sy bybel uit, dis God wat het sê. Dit is Godse woord van waarheid nie koert sy woord van waarheid nie, die bybel is dier God sy, sy heilig gees geinspireer, jy wil jy mond toe gaan, nou moet jy God sy woord gehoorsaam, my liewe broer en sister, by God is jy reg op weg, daar is nie middel, daar is nie middel weg nie, ek wil vir allemaal sê wat op WhatsApp luister, dat ek het wel so, so cover vir my bybel, waar ek altyd vir tykje my bybel binnen kan sit, maar dit was nie die rechte bybel, net gevoer allemaal, dink ek het nou, slag opgetreed in my bybel so te skeer, ek het een boek hier in die middel gesit, so my boek wat ek net kan uitskeer, net om net vir mense te kan wees, maar dit is hoe ons die Heere dien, die bybel is vol antwoorde, <laughs> vir elke vraag wat ons vir die Heere wil vraag, al die antwoorde wat jy soek is binnen die bybel en dit is hoe kom ons, ons land lyk soos het lyk, ons levens lyk soos het lyk vir alles is daar doel en rede, die bybel het die antwoord vir alles, maar dit is hoe ons die Heere dien, ons wil praat wat die oore moet streel, ons moet net die vat waar het seer maak nie, en ongeluk a baie mense word geestelik blind en doof gemaakt, vir die werke van die Heere, maar kom ons gaan aan, in die droom, ja, ek het so, ja, ek, ek, het, ek het so drie jaar terug, het God vir my opdracht gegeen, uh, om voorbereiding te doen, oor die hele aangeleentheid oor grond onteining sonne vergoeding. Dit is so drie jaar terug het God vir my die opdracht gegeen. Ek moet notas maak van alles wat hy op my hart kom leed. Ek moet ook elke politieke partij leier in die koense optreders as uitsprake fijn dophou. Ek moet kyk in wat de richting die mensdom beweeg. So, dit wat jy vandag luister, dit wat jy vandag hoor, en dit wat jy gaan sien, is alles drie jaar, sy, sy, sy weisheid wat God my mee geseen het, om alles vandag in hierdie leerstelling by mekaar te bring, en ook die, die, die volgende gedeelte wat wacht, maar ons kom nou daarby uit. Um, op die 8 juni, 2021, op die 8 juni, 2021, het ek een droom gehaard, en my droom het God vir my opdracht gegeen, om die mense voor te berei, vir oorlog, Dit is nou een geestelike oorlog, nie een vleeslike oorlog nie. God het het ook gestaaf met skrif uit sy woord uit. Ek, ek, ek lees het vir julle. 1 Samuel 10 vers 6 tot 10, ek lees het vir julle. Dan sal die geest, dis die heilige geest van die Heere, krachtig in jou werk. Jy sal saam met hulle as profeet optree in een ander mens woord. Wanneer hierdie tekens oor jou kom, moet jy doen wat jou hand vind om te doen. Want God is by jou. Daarna moet jy voor my na gegaal toe gaan en ek sal later kom om brandoffers te offer en maaltijdoffers te bring. Jy moet 7 dae wacht tot ek by jou kom. Dan sal ek jou sê wat jy moet doen. Net toe hy omdraai om van Samuel af weg te gaan, het God sou ons gesintheid verander. Al die tekens het op die dag uitgekom. Hy het daar in Gibea gekom en toe hy weer sien, kom een groep profete om tegemoet. 
die geest, dus die heilige geest van God het krachtig in hom gewerk, en hy het saam met hulle as profeet opgetreden. die betekenis van die skrif wat die Heere vir my gegeet, is bevestiging van my droom, dit het hy vir my die oog in die bybel stierie gegeet, dit is een bevestiging van die droom wat ek ontvang het, die Heere gaan krachtig dier my werk, God is by my, die tekens wat ek sien, is my drome, versta jy, baie baie belangrik, nou, Nog skrifte, twee skrifte wat die Heer op my hart gedruk het, die ochend in die bybelstien is, handelinge 1 vers 7 en 8, daar staan geskryf, ek lees het vir julle, hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en die omstandige, om omstandigheid te weet wat die vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal kracht ontvang wanneer die heilige geest oor julle kom, en julle sal my getuil wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wereld, Nog een skrif wat die Heere vir my geet was Amor 3 vers 7. Die Heere God doen niks as hy nie sy besluit bekend gemaakt het aan sy dienaars, sy profete nie. Nou, hierdie leertelling wat jy vandag na luister, gaan uit drie gedeeltes bestaan. Grond tot eiling sonne vergoeding. Die eerste gedeelte is Godse volk. Die tweede, die tweede gedeelte gaan oor grond en eiendom. En die derde gedeelte is, mag jy moord pleeg? Mag ons in leven vat? Mag jy moord pleeg? Dit is waar uit die leerstellings gaan, ge, ge, gaan, ge, gaan uit bestaan, waar uit dit het gaan bestaan, deel 1, 2 en 3. Vandag is ons met deel 1 bezig, Godse grootheid en sy almacht en sy plan sal in hierdie drie gedeeltes geopenbaar word. So, as jy hierdie drie gedeeltes klaar geluister, sal jy 100% weet wat Godse plan is vir Suid-Afrika. En jy gaan een kese moet maak en wie gaan jy jou vertrouwe stel. Versta, dit is die lekkerste van Christen geloof. Elke keer maak sy eie kese en een besluit. Maar nooit, maar nooit, maar nooit kan jy omdraai en sê, God, ek het nie geweet nie. Baie belang, dit is hier waar die pot prit. Versta, die, die, ons kan nie wel weghaard op as die pot warm word. Ja, as hulle die oon vir jou hoop maak, so saadrag mees ek ab en nege, moet jy God kan vertrouw, die lewe en dood binnen die vier in. Saad is ons Daniel met die leeuwkou. As hulle jou in die, in die leeuwkou wil ingooi, moet jy God kan vertrouw, daar moet jy help jy haar klop weg, voor hulle by die leeuwkou kom, jy moet mos eentheid, jy sê jy is een christen, dan moet jy mos nou eentheid kan volhard, in die geloof, en in die God, wat jy, wat jy jou vertrouw is, dan vir God onvoorwaarde kan vertrouw, maar ja, dit is baie belangrik, dat ons iets, 100% somme dadelijk sal, uit die weg gereim kry, ons God, die almachtige God, wat ons aan bid, die die God van Abraham, Isaac en Jacob, hy is ek is, God, skepper van jimmel en aarde, van volk en nazi, wat gister vandag, morgen altyd die selfde is, ons God het, het die jimmel en die aarde geskape, alles wat jy voor jou sien, het ons God geskape, nou, volgens die titel aktes, van die woord in die boek Genesis, het ons God alles en allemaal gemaakt, elke druppe water, elke korrelkie sand, Elke boom, elke blaar, elke vrucht, die see en alles daar in, die land en alles daar op, die jimmel en alles daar boe, elke mens, elke dier het ons God geskape. Ons God het tot vir Satan en al sy bose machte ook geskape. Dit was hulle eie kees om in opstand en hoogmoed teen oor God te handel. Dit was hulle eie kees om nie onder Godse gesag nie te buig nie. Ons vader het, het vir Satan en die derde van die engele uit die jimmel uit gewerp. En soos een bliksemstraal het hulle op die aarde neergeval en hulle is tussen ons. Hulle gebruik die wereld met al sy lekker nie om vir my en vir jou saam met hulle in die verderf en die helle te trek. Ons moet het nie toelaat nie. Kijk dier Godse oor na die wereld en nie dier die mense oor nie. God het die mens as beeld van God geskapen en hy het gesê dit is goed. God het die mens geskapen en hy het gesê dit is goed. Die Bijbel is dier die heilige geest geinspireer. Dit is die volle waarheid, die hoogste gesag op aarde. Dit is baie belang dat jy sal besef en weet dat die God van Abraham, Isaac en Jacob die skeper is van jimmel en aarde. Hy het alles en allemaal geskap. Hy het ook vir Satan ook geskap en sy boose machte. Hy was hulle eie kees om in oftand en hoogmoed in God te handel. Dit is belangrijk, want nou, dit is waar oor ons geloof gaan. Jy groe nie uit die geest, jy uit die geest sien nie. Verstaan jy? Nou net so kom die duivel ook na jou toe. Nou, hy is die enigste ware God, die God wat ons aan bid. I am, ek is, God van Abraham, Isaac en Jacob, <coughs> Jacobus 2,19, sê die woord, gloe jy daar is net een God, en dat daar net een God is, dit is recht, die bose geeste gloe dit ook, en hulle sitter van angst, Matthies 4 vers 10, die Heere jou God moet jy aanbid, en hom alleen dien, alright, 
Ek is die weg, Johannes 14, 6. Ek is die weg, die waarheid in die leven. Niemand komt naar die Vader behalwe dier my nie. Matthies 28, 18. Aan my is alle mag gegee in jimmel en op aarde. En dan baie belangrijk, Exodus 20, vers 2 tot 6. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte, uit die slawe huis uitgeleid het. Jy mag geen ander goede voor my aangesig heen nie. Jy mag jou, vir jou geen gesnede beeld of enige gelijkenis maak, van wat boe in die jimmel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die water onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig nie, en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vader besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierig slag van die wat my haat. Maar ek bewys, barmhartigheid aan duisende van die, wat my lief het en my geboe onderhou. My liewe broer en sister, God verafskie, enige vorm van afgodsdienst of valse geloof, dier te noem hem 18 vers 9 tot 14, jy gaan vir God in jou hele leven nie so dien nie, jy kan nie mamon en God dien nie, verstaan jy, wat is die belangrijkste vir jou, wat sit op die troos toe van jou hart, jy sal moet groot keeses en besluit te maak, baie baie belangrijk, nou, as ons kyk na Godse verbondsvolk in die oud testament, dit baie belangrijk dat jy die mooi sal luister, die volk Israel, Jylle weet, die meeste van ons weet waaruit die volk Israel bestaan, hoe het hulle uit die gypte uitgetrek van Faro af, en hoe die Heer hulle uit die slavernij uitgebring het, binnen die beloofde land. Ons ken allemaal die verhalen, ons weet ook hoeveel keer het hulle ongehoorzaam geword, en het God sy toer ontvlam, maar straf God hulle, en dan vraag hulle weer vir vergifnis, en so het God, maar van leiers en konings en profete, ja, God het hulle gebruik, om die volk te waarskeen, hulle te waarskeen, hoeveel keer het hulle, na al die wonen werke, wat God vir hulle gedoen het, nog steeds aangegaan met sondes, en op elfie dag, die eindresultaat van ongehoorzaamheid, hulle is in balanskap weggevoer. Die meeste van ons ken die Bijbel, ons weet, dat in die oud testament, dat die volk Israel Godse verponsvolk was, verstaan jy, baie baie belangrijk, dit waar oor die oud testament gaan, maar dit is ook baie belangrijk, dat jy sal besef en weet, dat in baie oorloe, het baie jode Israelite ook hulle levens verloor, dier ongehoorzaamheid, baie Israelite het, ons kies toch gesterf, God weet en sien alles, versta jy, wat ek probeer vir jou sê is dat, slechte goed gebeur soms, met goeie mense ook, en met die Israelite het net so gebeur, vir God is een rechtvaardige God, God het die witbrood, jy is nie aannemer van een persoon, en net omdat jy sê, sy Christen beteken ook, graad die God gaan jou kant kies nie, God is een rechtvaardige God, een rechtvaardige rechte, nou, Ons weet van die begin van die Bijbel af is daar geprofeseer uit die Bijbel uit vir die komst van die Messias. Alright, en dit was nou Jesus Christus gewees en ons het die voorig gehaard om nou nog paasfeest te vier en te sien waar Jesus in die prentje kom en dat Jesus die Seen van God is, die Christus, die Messias, Emmanuel, God by ons, baie baie belangrik. Maar dit is belangrik, soveel klein profete en groot profete, selfs Mooses het geprofeteer van die komst van die Messias, en waarvoor hy gestaan het, ek hoor rarig vandag vir jou sê, as jy gekyk het na die oud testament, as jy gekyk het na die verbondsvolk van God, as jy sekere sondes gedoen het, onder die wet en geboeie, en twee of drie getuis het gestaaf en bevestig, het hulle jou doodgegooi met klippe, maar weet jy wat, toe die komst van Messias inkom, toe kom daar genade ook, en die woorde sê gaan uit en zondag nie weer nie, maar weet jy wat, vir amal van ons is daar genade, ons gooi mekaar nie vandag meer dood met klippe nie, weet jy wat, vir amal is daar genade, maar die woorde sê ook gaan uit en zondag nie meer nie, baie belangrik, ek wil vanaf jy sê, as ons kyk na Godse volk onder die nieuwe verbond, baie belangrik, vertel jy, Jesus het die nieuwe verbond kom instel, nou as ons kyk na Godse volk onder die, die nieuwe verbond, dan kyk ons dadelijk na die een lichaam van Christus, nou luister baie baie mooi, luister mooi wat die Heere op my hart kom lewe, om aan julle te verduidelik, Jesus Christus, het Godse Koninkryk aarde toe gebring, hy die tafel vir ons allemaal kom gelijk stel, en dit wat uit my mond uit kom, moet ek aan staaf en bevestig vandag, en elke van julle wat luister, is belangrijk, of jy saam my stem, of jy saam my stem nie, luister, trek jou bybel nader, en kyk na die skrifte wat ek vir jou gee, as jy vandag alles mooi deel luister, en alles gekyk het wat die Heere vir my gegeet om vir jou te gee, en jy stem ons steeds die saam, en jy is in opstand in die rebellie, daar oor is jy meer as welkom, maar jy gaan kees en sy besluit die hier buiten kan maak, en vir elke kees en besluit is daar een prijs wat voor betaal gaan word versta jy, as jy die verkeerde pad volg op die einde van die dag leid het door die dood so maak ek soos dit nou, 
God, ons Vader in die Himmel, sy directe opdracht aan Jesus Christus was om naar die verloren skape van die volk Israel te gaan. God sy opdracht aan Jesus Christus was gaan naar die mense toe die verloren skape van Israel. En dit kan julle gaan lees in Matthäus 15 vers 24, daar staan geskryf, ek lees het vir julle, ek is net gestuur naar die verloren skape van die huis van Israel. So Jesus sy opdracht was om te gaan naar die verloren skape van Israel. Dit was Godse opdracht aan Jesus Christus. As ons kyk weer na Jesus, Jesus sy directe opdracht aan sy disciples was om net naar die verloren skape van die volk Israel te gaan. Soos, dit, soos al geskrywe staan in Matthäus 10, vers 5 en 6, hoor jy so, ek lees het vir julle, so Jesus het die rette opdracht aan die disciples, moet nie na die heidende toe gaan, nie gaan na die verlore skapen, na die volk Israel toe, die wat verlore is, alright, baie belangrijk, dit is die opdracht van Jesus af na sy disciples toe, Jesus het hierdie 12 uitgestuur, en hulle bevel gegee, en gesê, moet nie gaan op die pad na die heidende nie, en moet nie ingaan in die stad van die Samaritane nie, maar gaan liever naar die verloren skapen van die huis van Israel. Alright, so God die Vader geef vir Jesus die opdracht, jy gaan naar die verloren skapen van Israel toe, en Jesus automatisch keer die opdracht vir sy 12 disciples, jylle gaan naar die verloren skapen van Israel toe. Maar hier wat vir my uitstaan, wat die Heer aan my geopenbaar het, is die volgende woorde, Jesus maak een baie, baie belangrike standpunt, in die gelijkenis van die goeie herder, hy skryf in Johannes 10 vers 14 tot 16, luister mooi wat ek vir julle lees, ek is die goeie herder, dit is nou Jesus Christus wat praat, ek ken my skape, en my skape ken my, net soos die vader my ken, en ek die vader ken, en ek le my leven af vir die skape, ek het nog ander skape, wat nie van hierdie kraal is nie, ek moet hulle ook lei, Hulle sal na my stem luister, en hulle sal een kudde wees met een herder. Alright, so daar wees die Heere vir ons, dis alles dieper, jy sien, jy gaan hierdie antwoorde nie kan kry, as jy nie met God kan praat, en verhouding met hom kan nie, daar sê die Heere, hy het toch ander skape, wat hy ook moet lei, wat in een ander kraal is, maar weet jy wat, hulle sal na sy stem luister, en hulle sal een kudde wees met een herder. Alright, baie, baie belangrijk, hier is die tafel vir ons allemaal kom gelijk maak, en na hierdie leerstelling, as jy hom klaar geluister, sal jy 100% weet waar kom alles vandaan, want dit wat ek praat, vat ek volle verantwoordelijkheid vandag, en ek praat uit die woord van God, en baie belangrijk, Kaya Vaas, die hooppriester van daar die jaar, het ook die volgende gesê, hy was een hooppriester, in Johannes 11 vers 49 tot 52, ek lees het vir julle, luister mooi, een van hulle is sekere Kaya Vaas, wat daar die jaar hooppriester was, het echter vir hulle gesê, julle verstaan niks, en julle besef ook nie, dat dit tot julle voordeel is, dat een man vir die volk sterwe, en nie die julle nasie verloor gaan nie, Dit het hy nie uit sy eie gesê nie, maar omdat hy daar die jaar hooppriester was, het hy geprofiteer dat Jesus vir die nasie sou sterwe. En hy sou nie net vir die nasie sterwe nie, maar ook om die kinder van God wat oor die hele aarde verspreid is, tot een volk by mekaar te bring. Dit is kritieke woorde, dit is belangrike woorde, hou dit in jou achterkom. Simeon het God geprys in die volgende gesê, dit was toe hy besnui was, Lukas 2 vers 29 tot 32, Jere, laat die dienaar nou in vrede gaan volgens die woord, omdat my oe die verlossing gesien het, wat die gereed gemaakt het voor die oe van die volke, lucht tot verlichting van die nazies en tot eer van die volk Israel. Hier sê sê die tafel vir ons amal kom gelijk maak. Dit is waar die een lichaam van Christus vandaan kom, waar die woord van praat, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, dit is een geestelike lichaam, in die geestes reale, want hou God is geest, ons moet God in geest kan aanbid, en dit waar hy lichaam inkom, vertel jy nou, ons gaan nou bykie dieper delf in dit, wat die Heer aan my geopenbaar, wat dit aan betek, dit onthou die ene lichaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, dit is een geestelike lichaam, in die geestes reale, die ene lichaam van Christus, die bruid van Jesus, ek noem die geestelike volk van God, en daar is die doel en die rede, hoe kom ek het so noem, maar ons kom nou daarby uit, nou baie belangrik, as ons kyk, na die jode van vandag, wil ek net graag die volgende met allemaal deel, en die Heer het my toegelaat om dit met julle te deel, ek het gevra daarvoor, baie van hulle was Jesus nie goed gesint, en ons het het gesien, die tyd wat Jesus op aarde geloop het, hulle was nie Jesus, baie van hulle was Jesus nie goed gesint nie, hulle was direct verantwoordelik vir Jesus' moord, 
uh, die skuld van Jesus' moord ris op hulle en hulle kinders van vandag, ja die skuld van Jesus' moord ris op hulle en hulle kille, kinders daar is een vloek oor hulle juist omdat hulle Jesus vermoord het en dit kan jy gaan lees in Matthies uh, 27 ver 25 Matthies 27 ver 25 baie jode glo nie in Jesus Christus nie Hulle glo nie dat hy die Seen van God is nie, as ons vandag kyk na hulle, baie van hulle glo nie in Jesus, hulle glo nie dat hy die Seen van God is nie, en dat hy ook die Messias is nie. Baie van die jode wacht nog vir die Messias om te kom, baie van hulle glo nie in Jesus, so hulle wacht vir die Messias, hulle wacht nou nog vir die Messias om te kom, hulle word geest hulle blind en doof gemaakt, dier Satan en sy bose macht, en nou baie van hulle, vervloek Jesus' naam, jy sal nie, dit, dit, dit is wat gebeur, hulle vervloek Jesus' naam, hulle skryf byvoorbeeld sy naam op klippe, dan breek die klip en dan trap hulle daar op, nou, baie van hulle volg weer, een valse Messias, soos ons nou gesien het in 2021, met die paasnaweek in Jerusalem, die valse Messias, wat daar aangekom het, nou, die jode, as ons kyk daar, is ook baie, baie verdeeld, en, daar is baie verskillende geloofs oortuigings, en profesie speel hulle self af, in die Davidstad Jerusalem, ek bedoel, daar is christene, soos ons geloof, daar christene, dan is daar die judisme geloof, daar is die islam geloof, en dan is daar atheiste, so, dis, dit is verskillende facties, as ek dit so kan, kan, so kan uitbeeld, wat die mekaar op die oomlik in opstand is, en geestelik, jy kan jezelf sê, as jy geestelik daarna kyk, hoeveel, jy krijg twee koninkryk, jy krijg God en Jesus' koninkryk, en dan krijg Satan en die Antichrist' koninkryk, wat lijnrecht tegen om mekaar staan, as jy geestelik dier Godse oor na die wereld kyk, en die klomp bots alles tegen mekaar, versta jy, en so dit is baie baie interessant, as ons kyk wat daar aangaan, maar ek wil verder aangaan, net soos baie wit mense vandag, luister baie baie mooi, luister mooi, drink hy koppie koffie, luister mooi, drink hy koppie thee, net soos baie wit mense, of sal ek sê, die boerenvolk, het Simon Petrus ook gedink, die echte syver evangelie is net vir die jode bedoel, net vir die witmense bedoel, soos die boerenvolk aangaan, ons is goed en hulle is slecht, ons is Godse volk, ander mense is die heidene, is ongelovig is, hulle is nie deel van Godse volk nie, dit is waar, ek wil dit weer lees, ek wil dit weer vir jou, dit is belang, die heren druk het sterk op my hart om vir jou te wees, net soos baie witmense, of sal ek sê, die boerenvolk, het Simon Petrus ook gedink, die echte syver evangelie is net vir die jode bedoel, is net vir die boere bedoel, maar God het vir hom, en vir elkeen van ons, die teendeel bewys, in die ware verhaal en gebeurtenis van Petrus en Cornelius, in die boek, handelinge in die bybel, baie belangrik, ek wil hier, jy moet een nota maak, gaan lees handelinge 10, en handelinge 11, as jy kyk na handelinge 10, sal jy sien hoe, Simon Petrus in een geestes oorlog, hoe kan ek sê, geestes voering gaan het, ek weet nie of hy kan het droom of slaap of wat ook al nie, maar in, soos hy in een geestes voering gaan, toe hy daar op die dak gesit het, het hy soos een video, visioen, een beeld of een droom gehaard, wat hy sien hoe een laken afzak, van die jimmel af, van vier punte, en hoe die Heere sê, Petrus slag en eet, al die onrein en, en rein dier en onrein koos, slag en eet, en, en, drie keer het die Heere dit vir hom gewaas, en toe word het weer in die jimmel opgetrek, en wie wat hy daar wakker geword, en toe Cornelius wat die heiden was, sy, sy, sy slawe, as ek het so kan stel, sy boodskapper aangekom daar by Simon Petrus, en vir Simon Petrus gevra om na Cornelius toe te gaan, en, en Simon Petrus natuurlijk vir God gevra, en die Heere het vir hom sê gaan, en toe hy by, by Cornelius kom, toe sê hy my, hierdie mens is heidene, en wie wat soos hy die evangelie begin verkondig, het kom die heilige geest oor die mense, nog voordat hy eerst gedoop was, en wie wat daar die Heere gaan lees, handelinge 10 vers 44 tot 48, daar sê die sien hoe mense die heilige geest van God ontvang het, hy die mense, die evangelie van God ontvang het, self die heilige geest ontvang het, as wat die Heere het ontvang, en gaan kyk wat het Paulus daar, wat het Simon Petrus daar gesê, hy het die heilige geest net soos ons gevang, wie stop het, wie stop ons, om hulle te doop, verstaan wat ek probeer vir sê, gaan lees die handelinge 10 en 11, en dan sal jy dit sien, dat die evangelie van God, vir alle mens op aarde is, wit, bruin en swart, man, vrou of kind, maak jy saak waar jy bly nie, maak jy saak van wat die groep, volk of nasie is nie, God sy heilige geest, as jy om aanneem as verlosser en saak maak, as jy glo dat jy evangelie wat verkondig, kan jy ook jy heilige geest ontvang, en dit is waar, waar die enige van Christus inkom, 
is een geestelike lichaam in die geest is realem. Wat hy, die, die, die woord noem het die breid van Jesus, ek noem het die geestelike volk van God. Baie belangrik, want enige persoon wat Jesus Christus aanneem as verloser en salve, wat glo dat hy die Seen van God is, die Messias, die man die God by ons, wat gesterf het aan die kruis, opgestaan het, opgevaar, jy moet, as jy dit met jou mond belei, met jou hart glo, het jy die eeuwig gelewe, voorom jy deel van die eeuwig af van Christus, jy ontvang jy heilige geest, baie belang, so, om kort weg vinnig alles op te som, amal is jou naaste, amal is jou medemens, hy is die baie baie mooi, die twee grootste gebod, die, 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 die liefde vir God, en liefde, liefde vir jou medemens, vir jou naaste, maar amal wat God geskap het, is jou medemens, is jou naaste, nou wat ek vir jou vertel, ek gaan het eerst staaf en bevest, dan gaan ek vir jou sê, wie is jou, wie is jou broer en sister in die Heere Jesus Christus, alright, so baie belangrik, dit wat hier op my hart lee, is dat, Amal is jou naaste, amal is jou medemens, as jy vleesig daarna kyk, dit wat jy wereld sien nie buiten, die skrif wat die Heere vir my gee om vir julle te gee, om het te staaf en bevestig, is Matthies 22 vers 37 tot 40, ek lees het vir julle, Jesus antwoord om, jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand, dit is die grootste en die eerste gebod, en die tweede wat hiermee gelijk staan is, jy moet jou naaste lief hee soos jou self, en hier die twee geboe is die hele wet en die profete saamgevat, alright, baie belangrijk, so, liefde vir God, liefde vir jou naaste, vir jou medemens, nog een skrif wat die Heere vir my gegeet, is Romeine 13 vers 8 tot 10, luister, luister mooi, jylle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hee, wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit, Al die geboeie, jy mag nie echt pleeg pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie skeel nie, jy mag nie begeer nie, of wat er ander geboe daar ook al is, word immers in hierdie een geboe saamvat, jy moet jou naaste lief hees soos jou self, die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie, daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Nou baie belang, dis nou as jy vlees te kyk, so alle mens is dier ons God geskapen, dis waar die mere mens die naaste liefde inkom. Nou gaan ek vir jou weis geestelik, wie is jou moeder, wie is jou broers, wie is jou sisters in die Heere Jesus Christus, en die skrif wat die Heere vir my gee, is Matthies 12, vers 46 tot feit, dat baie belang dat jy dit geestelik sal verstaan, dit is die een lichaam van Christus, die geestelik, wie is jou moeder, wie is jou broer, wie is jou sisters, die een lichaam van Christus, die geest, jy moet het geest, jy moet die Godse oog kan kyk, dit is waar die een lichaam van Christus is, hoor die woord, Matthies 12, vers 46 tot 50, terwyl Jesus nou bezig was om die mense te praat, sien dit in jou geestes oog, hoe praat hy met die mense, het sy moeder en broer buiten gestaan, en hulle wou met hom praat, iemand sê toe vir hom, die moeder en die broers staan daar buiten en wil met die praat. Kijk wat sê Jesus, maar hy sê vir die man wat dit vir hom gesê het, wie is my moeder, wie is my broers? Toe wees hy met sy hand na sy disciples en sê, daar is my moeder en my broers. Elke wat die wil doen van my vader wat in die jimmel is, die is my broer en my sister en my moeder. So baie, baie belangrik, jou medemens is buitenkant, verstaan, dit is ook om die woord nog sê, as jou vijand honger is, gee om iets om te eet, as hy doos is, gee om iets om te drink, want hy is natuurlijk geestelik vastgevang in die boze gevangenskap van Satan, maar wie is jou moeder, wie is jou broers, wie is jou sisters, amal wat die wil van God doen, en dit is ook om met, maak jy saaf wat die kleer jou vers, wat die taal jy praat, maak jy saaf waar jy blij nie, maak jy saaf waar jy man, vrou, vir kind is nie, as jy met jou mond belei, met jou haar gloed, Jesus die Christus, die Seen van God is, ontvang jy die Heilige Gees, en word jy deel van die eerlichaam van Christus, 1 Korintheus 12, vers 12 tot 31, ek sê weer, dit is een geestelike lichaam, in die geest is reaal om die buiten, baie, baie belangrijk, alles hier buiten gaan oor geest, God is geest, ons moet God in geest aan bid, en wie is natuurlijk ons ware vijand, Satan en sy bose macht, en ons kom nou daar so, Paulus word opgeroep, om vir God een volk onder die heide nasies, by mekaar te maak, ek sê weer, luister mooi, Paulus, hy was hier Saulus, toe word hy Paulus, Hy word opgeroep, hoe kan God om opgeroep, om vir my volk by mekaar te maak, onder die heide nasies, alright, sien het in jou geestes oog, onder die heide nasies, waar God om stier, moet hy, een volk by mekaar maak, hy moet bekeerlinge by mekaar maak, vir die Heere, en die skrif wat die Heere vir my gee, om het vir jou te wees, so, die echte syver evangelie van Jesus Christus, sien net vir die jode nie, dit is ook nie net vir die wit mense nie, of vir die boere volk nie, dit is vir amal, dit is vir, vir elke volk en nasie hier buitenkant, handelinge 9 vers 15, dit was Paulus' roeping, ek lees het vir julle, toe sê die heren vir Ananias, gaan daar jyn, wat ek het om gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heide nasies, en hulle konings en ook onder Israel, 
Ek sel sal vir hom weis hoeveel hy vir my naam moet lei. Raak toch Paulus sy, sy hoofdbediening, die reden hoe kom God om opgeroepen was om een volk van bij mekaar te maak, bekeerlinge bij mekaar te maak onder die heide naties, die wat Jesus Christus natuurlijk erken het en om aan bid en dien het as koning verlos en salemaker van hun levens. Nog een skrif wat die Heere vir my gee, Galatiërs 2 vers 7 en 8. In teendeel het hulle, het hulle, hulle het ingesien dat die taak aan my toevertrouw is om die evangelie aan die nie jode te verkondig. Net soos dit aan Petrus toevertrouw is, om die evangelie aan die jode te verkondig. Die God, wat van Petrus een apostel vir die jode gemaakt het, het van my een apostel vir die nie jode gemaakt. Jy sê my liewe broer en sister, dit is die geheimenis van Jesus komst. <laughs> dit is wat ons so massief en groot maak. Dit is ook om Satan Godse kinders so hard. Hy het die tafel kom gelijk maak. Verstaan jy, hy het een ongelooflike groot oorwinning aan die kruisbaal. Jesus het God sy koninkryk aarde toegebring. Alles hier buiten gaan oor gees. Dit is, dit, dit is ook om geloof so belangrik is om te gloe. Verstaan jy, om te gloe Jesus, om te gloe wat om jou aangaan as jy bid, die, die Heer te vertrou, as jy bloed van Jesus pleit en jy vraag vir Engel, jy moet gloe in dit wat jy gloe. <coughs> God is gees, ons moet God in gees kan aan bid. En in die geestesrealum is daar twee koninkryke wat lijnrecht in om mekaar staan. God in Jesus' koninkryk en Satan in die antichristse koninkryk. Dit is hoe dit lyk in geest as jy dier Godse oog kyk. Nou, een mense lichaam bestaan uit een siel geest en een vlees. En my lichaam, jou lichaam, elke persoon, wit, bruin en zwartse lichaam hier buiten, bestaan uit een siel, <coughs> een geest en een vlees uit. Een boom word aan sy vruchte uitgeken. Een goeie boom kan die slechte vruchte dra nie en een slechte boom ook nie goeie vrucht en die baie belangrik, by God is jy recht of weg, daar is nie middel weg nie, vertel jy, jy is of warm, of jy is koud, vertel jy, as jy lauw is, sal God jou uit sy mond uit spoeg, en dit sê die Heere hart en duidelik in openbaar, <coughs> vers 15 en 16, skies toch, nou wie is jou ware vijand, jy sê, ons, ons sê nou, wit, bruin en zwart, mekaar doodmaak, en haat en kwaad, vir kwaad, vir geld, en weet jy wat, ons kan nie mekaar vergeef, ons kan nie saamwerk, ons, ons haat mekaar, en ons dink, ons is die goeies, en hulle is die slechtes, en ons is die moois, en hulle is die lelikes, jy weet maar, hoe gaan mense hier buiten aan, hoe, hoe geniet hulle die wereld hier buiten, maar weet jy wat, as jy jou bybel ken, en jy is nie geestelik blind en doof, en jy verstaan dat, God gees is, en ons moet God in gees aan bid, jy glo nie hy gees, kan jy hy gees sien, nie koort, ek kan hom nie sien nie, alright, nou net so kom Satan ook na jou toe, dus ook om die bybel vir ons leer, wie is ons ware vijand hier buiten, God gee dit vir ons in die feest hier 6-12, ek lees dit vir julle, ons strijd is nie teen vlees en bloed nie, alright, so dit is nie wat jy kan sien nie, maar teen elke mag en gezag, teen elke gees wat heers oor hierdie sonnige wereld, teen elke bose gees in die licht, Het jy gehoor wat ek vir jou sê? Jou vijand is nie Godse skeppingswerk, dit is die boosheid wat van binnen af uit hulle uitmanifesteer. Want hou Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik dier mense aanval. Baie belangrik. Nou, nog een skrif wat die Heere vir my gee, is 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Luister, luister mooi wat ek lees. Natuurlijk leef ons in menselijke lichaam, hier staan ek, ek leef in menselijke lichaam, maar ons voer nie die strijd met menselijke wapens nie maar ons voer nie die strijd met menselijke wapens nie, alright, die wapens van ons strijd is nie die wapens van die mens nie, alright, maar die krachtige wapens van God, wat vestings kan vernietig, daarmee vernietig ons die redenaties en elke hooghartige aanval, wat in die kennis van God gerig word, ons neem elke gedachte gevang om dit aan Christus gehoorzaam te maak, het jy gehoor wat ek vandag vir jou sê, jou jou vijand is in gees en nie in vlees nie, so as jy jou messe skerp maak en jy is bezig om jou patrone te laai en jy is bezig om jou handgranate en jou bomme by mekaar te maak, wil ek vandag vir jou sê, jy is totaal en af totaal en af van Godse pad van weeweg, jy jy zit om al op die verkeerde pad en jy verstaan nie omdat Satan jou geestelik blind en doof maak, jy glo in die heilige geest, is ek recht jy glo in hom, ja koort ek glo in hom, kan jy die heilige geest sien nie, jy kan nie Nou net so kom Satan en sy bose machte ook na jou toe. Jy kan hulle nie sien nie, want jou geest is oog is toe. Die Satan kan jou geestlik aanval en hy kan jou ook vleeslik aanval. Baie, baie belangrik. Luister mooi, luister mooi wat Jesus hier vir ons sê. Die skrif wat die Heer op my hart rik om vir jou te bring. 
Jesus het die tafel voor ons allemaal kom gelijk maak, maak jy saak wat die taal jy praat nie, maak jy saak hoe jy lyk nie, maak jy saak of jy man, vrou, vir kind, maak jy saak waar jy bly nie, nog nooit, die vees hier 6, 12, die vees hier 3, vers 5 en 6, luister mooi, maak toe jou oor, luister mooi wat ek sê, luister mooi die woord wat die Heere vir my geef vir elke van julle, nog nooit tevore, in die geschiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaakt, soos God het nou, dier die heilige gees, aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie, luister mooi, en dit is die geheimenis, luister nou mooi, dier die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie jode is nie, saam met ons deel van die volk van God, en lede van die lichaam, dit is die een lichaam van Christus, 1 Korintheus 12 vers 12 tot 31, en lede van die lichaam van Christus, en kry hulle ook saam met ons deel, aan wat God beloof het, my liewe broer en sister, bring vir my enige persoon, wat volgens jou, hier die koninkrijk van God kan sien, hy kan wit brein of zwart is, hy kan Afrikaans, Engels of Soto, Zulu praat, hy kan in Israel bly, hy kan in Nieuw-Zeeland bly, Australië, Engeland, Amerika, wat volgens jou die koninkrijk van God nie sal sien nie, en ek sê vandag vir jou, ek kan wit, bruin of zwart, ek kan aan die taal praat, as God optrag jou tot bevrouw die persoon doen, sal God om in siel en geest verlos en vry maak, van die rechte wat satan is, om vol met die heilige geest, en word een deel van die enige van Christus, en ek sê vir jou, jy sal hom nie ken nie, jy sal hom nie ken nie, dit is precies wat met Paulus gebeur het, hy die christene vervolg, hy is te vaar en sy dood goedgekeer, en binnen drie dag, gemaak God om een van die grootste apostels in die bybel, binnen sekondes in die boekhandelinge, verander God vir Paulus tot voordeel van sy koninkryk, wat kan God vir ons president doen, wat kan God vir al ons ander politieke leiders doen, vir elke ander persoon wit, bruin en zwart, wat kan God vir jou doen, maar omdat jylle geestelik blind en doof is, en alles vleeslik beklein, nie geestelik nie, het Satan jylle 100% waar jylle het, hy geniet onself, hy hou partijkie, want daar waar ons mekaar vat, wit, bruin en zwart, gaan sit Satan daar boor die ek, en hy kyk vir jylle en sê, hy lach jylle uit, ons is christene, ons is christene, maar ons kan die bybel nie eers gehoorzaam, ons kan nie God respecteer nie, ons vraag ook nie na die wil van God, die ons volg net, sys een donkie, ons hardkoppige koppe, maar so hard is ons diamante, ons gaan net aan en ons gloe in dit wat ons gloe, en dit is ook om jy sal die vijand met die type hart, moet jy verslaan, want God ken die diefde donkerste geheim van jou hart, betekend dat die Heere seker een goed toe, om in Suid-Afrika te gebeur, om te sien hoe ons as christene dit hanteer, maar as ons vervloek en slecht sê en beskinner en haat en al die goeders, dan gee, dan gooi ons net meer hout en petro op die vier, dit is al wat ons doen, wat ons doen nie, ons kry nie deebraak, ons kry nie oorwinne, omdat ons verkeerd lewe, ons luister nie na die woord van God nie, dit is waar die probleem hulle, nou, ek wil julle uitnooi vandag, gaan luister op my YouTube kanaal, gaan luister ook gerust na my leerstelling, Jesus die Christus, die Messias, die Seen van die Allerheilige God, Emanuel God by ons, dit is op Facebook beskikbaar, dit is op YouTube beskikbaar, doen jou self vergis, dit is nogal een lang leerstelling, want alles wat in die oud testament van Jesus Christus geprofiteer het, en wat het hy gedoen, hy die tafel kon gelijk maak, al hy klein en groot profete, sy profeseer, word word uit die oud testament uitgehaal, en vir jou in die nieuwe testament bewys, van alles wat geprofiteer het, wat waar geword het, dit is baie belangrijk, dat jy jou huiswerk sal doen, vooral in die tye wat ons lewe op die oomlik, ons sien hoe, hoe deerslachtig, hierdie coronavirus is, ons lewe in tye, waar ons lewe binnen sekondes verander kan word, ons sien hoe, hoe kook die pot van geweld, haat en misdaad in die land, ons sien het, ons sien die pede politieke klimaat, en dit is baie, baie belangrijk, wat jy huiswerk sal doen, en jou leven sal recht kry, dit is baie belangrijk, nou, dit is natuurlijk ook, op WhatsApp en Telegram beskikbaar, baie, baie belangrijk, luister mooi wat ek vir jou sê, vat hy koppie koffie, vat een stikkie van koppie koffie, thee, kreef jou koerank, dan kyk ons na die volgende punt, wat die Heer op my hart kom leed, kyk vandag, na die bekeerling in die Bijbel, nadat Jesus opgevaar het, baie belangrijk, so kry jou by jou, mag jy saak wat die vertaling jy lees nie, kyk vandag na die bekeerlinge in die Bijbel, nadat Jesus Christus opgevaar het, gaan kyk hoe het hulle opgetree, gaan kyk hoe het hulle gepraat, gaan kyk wie was hulle, gaan kyk, dit is baie belangrijk, en wat het hulle gedoen, uit elke volk, my liewe broer en sister, uit elke nasie het daar bekeerlinge gekom, gaan kyk vir jou self, doen self onderzoek, vertaal jy die woord sê, as jy met jou mond beleid, met jou hart, glo dat Jesus die Heere is, die Christus, 
vertel jy, en met jou hart glo, dat God om uit die dood opgewek het, sal jy gered word, dit is wat die woord van God ons leer, so jy ontvang die heilige geest, as jy jou leven vir Jesus Christus gee, en word jy deel van die enige van Christus, een geestelike lichaam, en die geestes realm, wat ek nou net verduidelik het, maak die saak, of jy in Israel, New Zealand, Australië, Engeland, Amerika, of Zuid-Afrika bly nie, dit is te mooi, Maak die saak of jy wit, bruin of zwart is nie, maak die saak of jy Afrikaans, Duits, Engels, Nusuto of Zulu praat nie, maak die saak of jy een man, een vrou of een kind is nie. As jy met jou mond belei, dat Jesus die Heere is, en met die seen van God, en met jou hart gloor, dat God om uit die dood het opgewek het, sal jy gered word. Ek maak graag een video, wat ek graag, dit beter vir julle, ek wil julle wees in die video, wat ek julle wees, hoe werk dit, ek wil julle wees visies, dat julle kan sien, wat ek probeer verduidelik vir julle, in hierdie leerstelling, alright, so ons gaan verder aan, die wat WhatsApp het, kan na die foto's kyk, wat ek daag sitte, van die verskillende volke, en dan op die einde van die dag, oor die eendig af van Christus, ek bring het vir julle die woord, ons kyk goed na die video. As ons kyk na die foto's, wat uitgestuur is op WhatsApp van die verskillende volke van Suid-Afrika, en ons kyk ook na die video wat ek thans gemaakt het, as ons begin en ons kyk na die boerenvolk, ons allemaal ken die geschiedenis van die boerenvolk, en alle kultuur, hulle godsdienst, hulle taal, hulle geschiedenis, en ook die verskye oorlog wat hulle saam gestap het, saam met mekaar oorlog wat hulle gevoer het, het het een van die vele volke wat God bekeerlinge, uitgetrek het, het uitgehaal, mense wat tot bekeen kom het, en ook die joodse volk, ons weet dat God, as ons kyk na die daal van Simon Peters, hoe het God bekeelinge uit die joodse volk het gevat, na hom toe getrek, verstaan jy, christene was uit verskillende volke uit gebring, om die een lichaam van Christus te vorm, hier kyk ons na die Britse volk, en ons weet dat God uit hulle ook, middel kultuur en taal, hulle godsdienst, en hulle geskiedenis, hou God bekeelinge uit hulle, uit hulle volk uit vir hom, ons weet ook in die Indier volk, dat daar Indiers is, al het hulle ander taal, al het hulle ander geskiedenis, al ander, hoe kan ek sê, geloof is dat toch van hulle wat hulle levens vir Jesus Christus gee om hom anneem as koning en verlosser van hulle levens en dan natuurlijk die Zulu volk, ons weet daar is tientalle Zulu landsgenote wat lief is vir Jesus Christus, wat hom aan bid en dien wat hom aangeneem het as hulle verlosser en salig maak, dit is jyltemaal anders daas in die daal van die slag van bloedrevie wat hulle totaal en al godeloos was en heidens was, wat hulle Jesus Christus glad die gekend het en dan natuurlijk ook die Chinese volk, daar is baie bekeelinge onder die Chinese Jeze volk wat ook hulle levens vir die Heere Jesus Christus gegeet en deel geword het van christene, van die christen en dan natuurlijk ook as ons kyk na die Koza volk wat ons weet as baie van die Koza volk van die landsgenote wat ook hulle levens vir die Heere Jesus Christus gegeet en dat hulle hulle kultuur, hulle taal, hulle godsdienst, ons weet dat hulle ook maar swakheid het en ook maar bezig is betekend met oproep van voorvaardig geest en rituele, maar hulle harte is wat hulle glo in Jesus Christus ook die Romeinse volk, ons weet die groot inpak wat hulle gehaard het in Jesus sy moord en kruisiging, die Zimbabweese volk, wat ek probeer vir julle verduidelik hier, dat dit God kan dier enige volk, enige volk kan God bekeelinge uithaal, dit is hoe die Bijbel ons leer, dit is ook een van die grootste redes, hoe kom Paulus opgeroep is om vir God een volk onder die heide nasies by mekaar te maak, hier is die Egyptiese volk, uit hulle ook, is daar ook mense wat hulle levens vir Jesus Christus gee om hom anneem as koning verlosser en saligmaker van hulle levens, wat hulle levens vir die Heere Jesus Christus, wat glo dat hy die Messias is, die Seen van God, nou as jy al die volke by mekaar sit, allemaal by mekaar, al die bekeerlinge wat uit die verskillende volke uitgekom het, dan kyk ons na die verskillende lede van die een lichaam van Christus, wat allemaal saamvorm, jy sal sien, daar is verskillende kleermense, verskillende tale, of een man of een vrou vir kind is, of jy in Israel bly, en of jy in Engeland bly, of jy in New Zealand bly, in Australië, dit is wat die een lichaam van Christus is, is een geestelike lichaam, en die geest is real, en die breid van iets, ek noem het die geestelike volk van God, ons God wat in die himmel is, het alles en allemaal geskape, ja, ons kyk en ons besef en ons weet dat amal het die siel gees en die vlees maak die saak wat die taal hier praat en hoe jou vuil kleer, like, dit maak dit is die wat saak maak, dit gaan oor wat in die hart dan gaan, siel en gees en as jy die stem van die heilige gees kan oor, as jy ook die heilige gees van God ontvang het, vorm jy deel van die een lichaam van Christus, dit is wat ek probeer hier vir amal verduidelik, die geestelike lichaam en die geest is real in 1 Korintheers 12 vers 12 tot 31 en dit is wat God so groot maak Jesus Christus, die Messias het gekom om 
die tafel vir ons allemaal, vir ons allemaal gelijk gemaakt, en dit is wat vir die Heere verskrikkelijk belangrijk is, dat ons as christene dit sal verstaan, nie net omdat ons wit is of Afrikaans praat, nie net omdat ons uh, in die koza volk en swart van kleer is, of uh, uh, Zulu volk en bruin van kleer is, of wat het taal jy ook al praat, of jy Chinees is, of, of a Brit is, of waar jy ook al, as jy jou hart vir Jesus Christus gee, en jy aanbid en dien om as koning verlosser en salige maker van jou leven, en ontvang die heilige geest, dan word jy deel van die geestelike lichaam, dis een geestelike lichaam, dis baie belang dat jy dit sal verstaan, en dit is wat die Heere na kyk, God is geest, ons moet God en geest kan aanbid, en dit is wat vir die Heere belangrik is, dat ons sal verstaan, dat jy krij in die wit bevolking, krij jy goeie wit mense, slechte wit mense, in die bruin bevolking, slechte wit bruin mense, goeie bruin mense, in die swaar bevolking, krij jy slechte swaard mense, en ook goeie uh, swaard mense, wat ek probeer, dit, dit sien ons in Amerika, dit sien ons in Engeland, dit sien ons in Israel, dit sien ons by verskillende volke, nasies hier buiten, ja, elkeen het sy afsonderlik, sy, sy eie kultuur, en godsdienst, en, en taal, en wat vir hulle belangrik is in geschiedenis en kultuur, al die dinge, maar op die einde van die dag, as jy jou hart vir Jesus Christus gee, die woord sê, as jy jou self nie kan verloon, nie kan jy Jesus Christus nie volg en as enig iets veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg en daar waar jy in jouself sterf, wat jy, Johannes die doopers sê, ons moet minder word, en God moet meer word dier ons, dit is wat God daar dier bedoel, verstaan wat, as jy gesterf het in jouself, jy die heilige geest ontvang, dat, om een christen te wees, is nie een one man show nie, as jy in jouself gesterf het, jy ontvang heilige geest, word jy deel van die een lichaam van Christus, die breid van Jesus, ek noem die geestelike volk van God, maar het maak jy saak of jy wit, bruin of swart is, jy maak jy saak waar jy bly nie, maak jy saak of jy Afrikaans, Engels, of Soto, Zulu praat, jy maak jy saak of jy man, vrou, vir kind, as jy met jou mond bly, met jou hart geloot, Jesus, die Christus, die Seen van God is, die Messias, Immanuel, God by ons, dan vorm jy deel van die een lichaam van Christus, jy ontvang jy heilige geest, en dan word jy deel van Matthies 12, vers 46 tot 50, wees Jesus' moeder, wees sy broer, wees sy sisters, amal wat die wil van God doen, baie, baie belangrik. So ja, dit is waar, wees jou naaste, elke persoon die buiten kan wit bruin en zwart, dit is hoekom die, 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 die gelijkenis van die barmhartige Samaritana is, wat Jesus vir ons kom leer het om goed te wees aan ons medemens, maak jy saal weer wat hy is nie, maar wie is jou broer en sister in die Heere Jesus Christus, Matthies 12 vers 46 tot 50, wie is Jesus' moeder, wie is sy broer, wie is sy sister, allemaal wat die wil van God doen, baie belangrik, as jy met jou mond belei en met jou hart geloof dat Jesus die Christus die Seen van God is, ontvang jy die heilige geest, sê het in geest, ontvang jy die heilige geest, in jou siel en geest is afdeling van jou leven, en word jy deel van die een lichaam van Christus, en dan natuurlijk een boom, word aan sy vruchte gekend, een goeie boom kan die slechte vruchte, dan een slechte boom ook nie, goeie vruchte nie, dit wat belangrik is, dat jy ook as directe verteenwoordiger van Godse koning krijg, dit wat jy glo, dit wat jy belei, en, en dit waarvoor jy glo, om enig op te staan, jy dood op te vaar, en saam met God die Vader te kan leven en sy koning krijg, moet jy kan uitleef wat die Bijbel vir jou sê, vertel, jy moet die Bijbel in woord en daad kan uitleef, en jy moet as directe verteenwoordiger van Godse Koninkrijk, die licht laat skyn, jou lampe natuurlijk volmaak, die sout van die aarde wees, en ja, sout brand, sout irriteer, en dat jy die licht sal wees, vir al die donker, syk, boose, perverse aanslachte van die vijand die buiten, dis waar oor het gaan, dis waar oor die een lichaam van Christus gaan, die een lichaam van Christus, bestaan uit baie lere uit, baie verskillende mense, tale, alles wat God, hoe kan ek sê, bekeling uit elke volk, elke nasie vir hom by mekaar bring, en Godse koninkrijk is daar nie rasa koot, as nie my liewe broer en sister, en ons hou altijd in jou hart, dat ons God is die skepper van jimmel en aarde, hy het alles en amal geskape, volgens die woord, die beloftes en die woord, volgens die titelaktes van die boek Genesis, en dis al wat belangrijk is, dat jy dit in jou hart sal neem, en dit altijd sal saamvat, waar jy ook al gaan, baie, baie belangrijk, baie dankie, dat ek wil dit op so'n manier ook verduidelik, die wat die foto's gesien het op WhatsApp, jylle sal het beter verstaan ook, hoe ek het nou verduidelik het, gaan kyk, doen naas voorsing, baie belangrik, hoor, ons, ons gaan aan met die volgende gedeelte. Ek wil graag nog een verduideliking gee, nog een baie belangrike verduideliking, as jy op recht op bekering kom, dan sterf jy in jouself, en word jy deel van die een lichaam van Christus, alright, baie belangrijk, die breid van Jesus, die geestelike volk van God, waarvan 1 Korintiërs 12, vers 12, tot 31 ons leer, die woord sê, die mond kan nie die neus verwerp, en die hand ook nie die voet nie, as een dit lei, lei allemaal saam, om een Christus te wees, is nie a one man show nie, baie belangrijk, dit is die enige van Christus, jy moet in jouself gesterf, alright, jy het jouself verloon, jy is een, vertel, jy word deel van een lichaam, alright, ons is een eenheid, 
<coughs> Skies toch, ons is een eenheid verenigd dier die kracht van die Heilige Gees. So, baie brand dat jy die geestelike aspect sal verstaan, waar die een lichaam van Christus is. Die woord sê, dis God omself, wat die woord in die Bijbel skryf. Die woord sê, as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. So die eie ek moet jou te mal afsterf, Johannes die doop is sê, jy moet minder word, en God moet meer word dier jou. So as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie, want jy volg jou eie kop. Verstaan, jy doen wat me, myself en I wil, en jy luister nie wat God sê. So as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Die woord sê ook, as jy nog iets veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. Verstaan, dit is aan jou vrou, jou kinders, jou bosplaase, jou strandhuise, jou geld, jou poorese, jou mooie karre, huise, wat ook al veel belangrijker, as enig nie veel belangrijker is as Jesus Christus, kan jy nie volg nie, dit is God omsel wat die twee lijne binnen die Bijbel trek, verstaan, dit is ook al gesê, ek praat met alle mense, wit, bruin en zwart, maar ek praat juist met die, wat graag voor jy moet toekom, want as opoffering om te doen, jy kan nie jou eie belange boog God staan, jy kan niks op die aarde vanaf God nie, nie jou vrou of jou man of jou kinders, absoluut niks, jy lewe elke dag, <coughs> tot eer van die Heere, Jy sterf totaal en al in jouself, jy gee jouself as 100% offer vir God, volgens Romeine 12 vers 1 tot 5, om sy werk dier jou te doen, so jy, loop, jy word een lopende instrument vir God, God vul jou met sy heilige gees, Johannes die dooper het die volgers sê, ons moet minder word, en God moet meer word dier ons, dis absoluut die waarheid, as jy in jouself sterf, dan behoort jy nie meer aan die wereldse volke of nasies hier buiten nie, as jy tot bekering kom, en jy sê vir my koord, ek in die heilige geest ontvang, sê ek weer, as jy jouself, as jy in jouself gesterf, dan behoort jy nie meer aan wereldse volke en nasies hier buiten nie, jy behoort nou aan die ene lichaam van Christus, die breid van Jesus, die geestelike volk van God, baie, baie belang, jy moet het in geest kyk, maak jy saak wat die kleer jou vel is, of wat die taal jy praat, die by God is ons amal gelijk, hy het ons immers amal geskape, baie, baie belangrik, Van daar af, wat jy eigenlijk so vang deelgewoonte van die ene lichaam van Christus, van daar af bestaan die boerenvolk nie meer nie, dit is een vleeslike identiteit. Van daar af bestaan die zoelvolk nie meer nie, dit is een vleeslike identiteit. Van daar af bestaan die kozafvolk nie meer nie, dit is een vleeslike identiteit. Van daar af bestaan die Brisse volk nie meer nie, dit is een vleeslike identiteit. En so kan ek aangaan oor elke volk en elke nas in die wereld, Amal is een vleeslike identiteit. So ja, as jy kyk na Koert, wat is Koert? Ek is wit, ek praat Afrikaans, ek is een boer. Verstaan jy, ek, ek, ek het goeie geskiedenis achter, ek is een boer. Maar wie wat, dit, dit, ek gaan nie my, 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 my velkleer en my taal en my volk en nasie groep veraafkoe, ek is deel van die hele gaf van Christus. As die, as die trompet blaas en Jesus Christus kom af, wil ek nie voor hom staan en haak en een wonen waar gaan ek nie, ek, ek wil jy moet toe gaan. Vertel jy, en dis hoekom ek het op bekeren gekom, ek moet my bybel recht verstaan, dat ook in myself sterf, door vank jy heilig geest, dan word jy deel van die geestelike lichaam van Christus. En dis hoekom enige persoon, vir wit, bruin of zwaar, wat die taal hy ook al praat, Abel is welkom in die koninkryk van God. Dis so belangrik, belangrik, dat jy die dinge sal verstaan. Dis belangrik, die oud testament was alles vleeslik, maar die nieuwe testament is natuurlijk vleeslik, maar ook geestelik, jy moet verstaan, wat is die een lichaam van Christus, my liewe broer, sister, doe na die werk, luister vandag na my, want as jy achter die verkeerde mense gaan aan haar kloop, is jy gedoem om tot die val te kom, hoor wat ek vandag vir jou sê, luister, dit is die echte sywe woord, ek bewys het vir jou uit die woord van God uit, nou, vir die wat na WhatsApp luister, of na WhatsApp my voice note luister, wat nou nie raarig kan sien op die video, wat ek sê en doe nie, Ek deel graag een video, of foto's natuurlijk, sal jy kyk wat ek uitgestuur het op WhatsApp, van skrift uit Godse woord, om my opinie en stellings met die publiek te staan van bevestig, wat God natuurlijk op my hart kom le, alles in opdracht van die Heilige Geest. So dit wat jy gaan sien, die stikkie video wat jy nou gaan kyk, en ook die foto's wat jy gaan kry op WhatsApp, kan jy gaan kyk. Vat jou tyd en lees rustig dier, dier hierdie skrifte in jou bybelstudie tyd saam met die Heere, gaan doen self onderzoek, ek gaan so 10-20 sekondes uh, uh, gee, wat jy net kan kyk, die, die, die eerste foto, of die eerste stikkie van die video, gaan oor die een lichaam van Christus, die geestelike lichaam, en die geestesrealum, dat ek een paar skrifte daar, wat ek vir jou 10-20 sekondes gee, om dit neer te skryf, of jy kan later terug gaan daar, daar naartoe, en dan weer naar die volgende uh, um, 
Hoe kan ik zijn foto of ons gaan allemaal die video wat ons gaan naar die volk van God toe, dan wijs ik vir julle die skrifte wat die Heer op my hart kom druk het, wat jy kan neerskyf en bykie meer bybelstudie gaan doen en gaan kyk wat daar staan en dan die laatste foto of die laatste gedeelte van die video is die jood en die nie jood en die heide nasies kan jy gaan lees, gaan kyk na die skrifte wat God vir my gegeet om natuurlijk vir julle te kan geer, gaan doen self onderzoek na die video, gaan krap rond, gaan vat jou bybel, gaan krap en gaan kyk want ek verduidelik vandag vir julle, dit is belang dat jy sal verstaan wat hierdie, wat hierdie skrifte beteken en waar oor het gaan, wat jy geestelik ook kyk, wat die Heere dier die skrifte die kon van Jesus is ongelooflik groot, ek groe nie ons mense besef hoe groot was Jesus sy komst en die oorwinning wat hy oor Satan en sy bose koninkrijk oor die dood gekryk <coughs> aan die kruis toe hy uitgeroep het, dit is volbring, dit is klaar het hy ongelooflike groot oorwinning vir ons allemaal behaal, dit is belang dat jy sal verstaan, vandag is daar baie swart mense, daar is baie bruin mense, wat die Heere dien, wat Jesus Christus lief het met hulle hele hart, wat ook God aan bid en dien, verstaan jy, nou, baie belangrik, net soos daar wit is ook wees, wat God aan bid en dien, en dan is daar ook atheeste, wat glad nie glo, alles is hulle wit, al praat hulle Afrikaans, wat glad nie in Jesus Christus glo nie, jy sê my voorstel aan elke, liewe persoon, wat vandag na my luister is, om jouself, tot, tot, tot God te gaan bekeer, dit, dit is my raad vandag, gaan terug tekenboord toe, doen self onderzoek, gaan kry jouself en jou leven terug op Godse vlak, lewe heilig, God vrees het en met respect vir Godse woord, ons Heere is heilig, ons moet ook heilig lewe, stop al die haat, die vervloekings en die slechtse van mekaar, en begin bid vir oplossings in hierdie land, kom ons sit ons vertrouwe in God, en nie in die kone en politieke partijen en, en valse leiers hier buitenkant, en ons kracht leen vast en gebed, te veel mense luister na hulle self, na ander, maar nie na die stem van die Heilige Geest, en ons moet luister, wat die Heere vir ons sê, dit is kritiek, my liewe broer en sister, dit is kritiek, en baie, baie belangrijk, bekeer, draai terug, na God toe, vergewe mekaar, vergewe mekaar, hoor die woord van die Heere, as jylle ander mense, hulle oortredings vergewe, Matthies 6, 14, 15, hoor mooi, as jylle ander mense, hulle oortredings vergewe, sal jylle jimmelse vader jylle ook vergewe, luister mooi, maar as jylle ander mense nie kan vergewe nie, sal jylle vader jylle ook nie, jylle oortredings vergewe nie, my liewe broer en sister, ek krap een tykje op Facebook rond en op WhatsApp, daar sien ek hoe haat mense, byvoorbeeld meneer Nelson Mandela, dan, dan sien ek hoe haat hulle Evie de Klerk, dan sien ek hoe haat hulle Jacob Zuma, en hoe haat hulle Ijsmaak Asule, en hoe haat hulle Julius Malema, en so kan ons aangaan, weet jy wat, somdat jy in die wereld vastgevang is, jy is totaal en al kyk jy alles in vlees, jy, jy verstaan die geestelike aspect nie, of jy dit vandag wil hoor of nie wil hoor, God het alles en allemaal geskate, dit gaan oor wat binnen hulle harte aangaan, binnen siel en geest, waar, daar is probleme daar, boom word mos aan sy vruchte geken, die woord sê, Matthies 5, 9, geseend is die vredemakers, want hulle sal kinder van God genoem word, jy sê my nie, broer, sister, Jy hoef hierdie mense wat ek nou vir jou hoef net as een voorbeeld gegeer nie te vergewe nie, jy hoef nie. Jy kan nog verder straks en vervloek en bespot en uittart en haat en al die goed, maar onthou nie, dan kan God jou nie vergewe nie, so jy spuit eindelijk jouself, dit is wat jy doen. En op elke vir dag wat ek vandag vir jou sê, en ek het het al baie gesê, dat dit wat toegestaan is in 1994, God het van Evie de Klerk en Nelson Mandela gebruik om een land te verenig. As dit nie gebeur het nie, was baie van ons nie meer hier vandag om die story te vertel, jy sê dit omdat ons dinge kyk, dier ons eie oor, ons verstaan nie, ons, ons hoor nie, dit wat ons sê, dit wat ons ander mense oproer en haat, ons gaan toesit nie met die heilige geest nie, verstaan jy, God, Nelson Mandela, en een wede terk, was die Godse perfecte wil in kees vir leiders in hierdie land, om hierdie land te leid nie, hulle was, God het hulle opgeroep, maar God het dit toegestaan, net soos vandag, kies ons politieke leiders, en die regerings hier buitenkant, wat ons achter mense aanloop, omdat hy die selfde taal as jy praat, of die selfde velkeer het, nou loop jy om jy, jy stem vir my, jy staan, maar weet jy wat, een baie belangrike punt mis ons allemaal, ons vraag nie vir God, vir wie moet ons stem nie, en ons vraag ook nie vir God, wie is een verkoose leier, wat hy stuur om hierdie land recht te rik nie, verstaan jy, die woord sê, my skape sal jy eiders een stem kan hoor, jy moet het kan toets, jy moet vir die Heere kan vraag, Heere, die persoon, en as jy, vertaan jy, as jy nou waardelik die stem van die Heilige Geest kan hoor, dan sal die Heere vir jou sê wat moet jy doen, 
Maar omdat ons so die wereld vastgevang is, en ons eie kracht te staat maak, en ons self verafgoed, en ons land verafgoed, ons grond verafgoed, alles verafgoed die buiten, dis ook om ons in die gemoor sit wat ons sit. Verstaan jy definitief? So ja, jy kan maar hart en vervloek en slecht as jy wil, God het het toegestaan, hy het toegestaan dat Nelson Mandela en Evie de Klerk saamwerk, om hierdie land een beter plek vir allemaal te maak. Ja, wat na, wat na, <laughs> Nelson Mandela gebeur het, en dit wat ons vandag sien, hulle kan nie pa staan daarvoor nie, hulle is self die mense nie soos ek en jy, jy kan nie pa staan as mense wat onder jou werk, of wat jou opvolg op die einde van die dag, nie gehoorzaam was, ons het het baie sikke voorbeelde in die bybel ook gesien, van koningskap wat oorgevat is, van Saul af, na David toe, van David na Salomo, en ook, van Jerobium, Hiskia, alles, jy kon sien wat er was goeie leiders, en wat was slechte leiders, en die bybel is vol, de voorbeelde daarvan, en dit is wat ek ook vandag vir sê, ek weet nie van jou nie, luister mooi, maar ek wil bid en graag vergewe word, vir al die foute, die sondes, wat ek ook in my leven gemaakt het, en al hoe dit kan gebeur, of jy nou witbrein of swart is vandag, luister wat ek sê, al hoe dit kan gebeur, is wanneer jy ander mense ook vergewe, vir die leed wat hulle jou aangedoen het, wat jou seer gemaakt het, die woord is hard en duidelijk, vergewe mekaar, vergewe jouself, die kees is in jou hande, God is nie mens dat hy sal lieg nie, ons moet terugkom op Godse vlak, dat is een absolute groot verskil, my liewe broer, sis te luister mooi, as jy wil jimmel toe gaan, dat is een absolute groot verskil, tussen wereldse mense, en jimmelse mense, dit is twee verskillende dinge, twee verskillende groeperinge, en ek wil vandag vir jou sê, ek het vir jou, ek het ietsie gebring, ek het vandag ietsie gebring, wat ek graag wil hee, jy moet nog kyk, ek wil dit net kry hier so, hier so, het ek vir jou, een skinkboord, sê hier die skinkboord, en in hier die skinkboord, en die heren vir my klip gegeen, hier is my skinkboord, sien jy nou my skinkboord, en hier is my klip, en ek wil vandag vir jou sê, as jy sonde sonde is, as jy sonde sonde is, vat hier die klip, en gaan gooi jy die eerste persoon, wat jy nie kan vergeef, of wat jy haat hier buiten, of het een politieke leid, of het een geestelike leid, of het jou vriend is, een vriendin, of het jou man, jou vrou is, jou kinders, familie, werkskollega's, werkgeven, werknemers, aan die kleerige volk en nazies, as jy mense nie kan vergewe nie, en as jy recht is, gooi dan die eerste klip, as jy sonde sonde is, en dit wat ek wil vandag vir jou sê, God geef vir my dit, om vir jou te kan wees, weet jy wat, ons hou daarvan om vingers te wees, en te gooi na ander mense toe, ons hou daarvan om dit te doen, maar ons vergeet, van die foute wat ons ook maak, en waar ons ook mense seer maak, die dinge te sê en te doen, wat God te leerstel, die satan, wil hee, ons moet rasistisch tegen ons mekaar handel, dis wat hy precies wat hy wil hee, die satan wil hee, ons moet mekaar haat, die satan wil hee, ons moet mekaar slecht sê en dood maak, dis wat hy wil hee, die satan roer die pot van geweld, haat en misdaad, so dat God sy skeppingwerk in mekaar moet vernietig, dis sy doel, dit is sy plan, dit kan jy sien nie buiten kan, die politieke, hoe kan ek sê, al die politieke leiers, en, hoe kan ek sê, ja, al die politieke leiders en vergeren hier buiten, jy kan sien hoe ons, op die oude van die dag, hoe ons besleg en uitgetart word hier buiten, ons sien het, ons sien, ons sien wat gebeur, en hoe hulle praat, en hoe hulle optree, en wat hulle ook al, skies toch my liewe broers, ek moet net hier dan terug, dat ek nou afgeval, toe ek nou vir allemaal verduidelik het, en vir hom verskoning, maar ons sien hoe word, ons uitgetart, en bespot, en van een grap gemaakt, die buitenkant, en uitgetart, elke dag hoor ons hoe slag ons is, mense wat die kan vergewe nie, mense wat lewe nie verlede, ons hoor van mense wat, selfs tot vir Jan van Riebeek, en Dave Malan, en Verwoerd, en Jan van Riebeek, ach, ons kan sien hoe lewe mense nie verlede, en dit is nie een vrug van die heilige geest nie, jy sien, ons moet, ons moet staan vir gerechtigheid en rechtvaardigheid, en ons moet as directe verteenwoordigers van Godse Koninkrijk, moet ons altyd die voorbeeld kan stel, luister mooi die skrif wat die Heere vir ons gee, luister mooi, Romeine 8,5 gee die Heere vir my om met julle te deel, Romeine 8,5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, so as jy in die wereld is, begeertelik blind en doof, as jy genie die wereld die buiten, versta jy, dan, dan, wie vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar wie wat geestelik is, geestelike dinge, vertaal, as jy geestelik dink, as jy die hele geest ontvang, dan die eie ek afgesterf, en 
Jesus Christus is jou rolmodel en jy kyk natuurlijk dier Godse oor na die wereld en jy dink geestelik en jy sien die waarde vijand vir wie hy werkelijk is. As jy glo in die heilige geest, moet jy kan glo in Satan en sy bose koninkryk ook. As jy nie glo in Satan en sy bose macht en nie, sê ek vanaf jou kan jy onmoendlik ook jy glo in die heilige geest nie, definitief nie. As een my, as een, as een swaar persoon, soos by voorbeeld Rafeem sê, morgen by jou kerk instap en sy leven vir die Heere wil gee, wat gaan jy maak? Gaan jy hom verstoot of wegjaag omdat hy nie diezelfde selfde velkleer as jy is nie? Gaan jy hom wegjaag omdat hy nie volgens jou die jimmel werd is nie? Gaan jy hom wegjaag omdat sy, omdat sekere mense van sy volk of naas die ander vermoor, verkracht of besteel of seer maak jy buite? Kost wat nog een voorbeeld? Josein Bolt wil sy leven vir die Heere gee. Ga jy hom verstoot of wegjaag? Ga jy hom haat vervloek, slechts jy het beskinner by ander, omdat hy nie volgens jou standaard en weese geskape is nie. Het God een fout gemaakt? Nee, my liewe broer en sister, dan dien ek en jy nie die selfde God nie. Die woord sê, daar sê een wat goed is, en dit is die vader wat in die hemel is. Jy ken heel duidelijk nie jou bybel nie. Jy verstaan totaal en al nie die hoofrede, hoekom Jesus Christus aarde toegekom het nie. In hierdie wereld, kry jy goeie swart mense en slechte swart mense. Jy kry goeie bruin mense en kry jy slechte bruin mense. Jy kry ook goeie wit mense en dan kry jy slechte wit mense. Jesus het vir ons geleer, een boom word aan sy vruchte geken. Vir elke doom nie, pastoor, leraar, priester, profeet, politieke partij, instansie, ikoon of leier, wat ek vandag die volgende sê, hy is te baie baie mooi. Jy moet weet, jy gaan pa staan voor die Heere vir die manier en weise waarop jy mense geleid het. As jy wil God speel hier buiten, moet jy ook die verantwoordelikheid kan vat vir jou dade. Duisende mense word jaarlijks misleid dier mense wat self dink hulle is God. Mense wat hulle self op troonstoele plaas, sonder dat God hulle enigszins opgeroep het. Jy bly een mens, nie een God nie. Vir elke woord en optrede sal jy rekenskap gee op die dag van oordeel. Jy moet al jou leiding van die heilige geest afkry, anders is jy niks anders as een valse profeet nie. Die woord sê, as een blinde ander blinde lei, val al toe in die gat of in die sloot, hoe jy dit ook al wil hoor. Jy is vals en duisende mense se bloed is op jou hande. Dit is een baie groot verantwoordelikheid om voor te stap. Moe nie soos een dwaas aan jyself luister nie, want Satan sal jou, hy sal jou tot die val bring. God haat hoogmoedigheid. Kijk waar het Satan opgeëindig, omdat hy nie wil kriebuig onder die gezag van die levendige almachtige alomteenwoordige allerheilige God nie. Moe nie jy die selfde fout maak nie. Die woord praat hard en duidelik met amal van ons. Daar staan geskrywe, Johannes 3,27, Niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen, as dit nie uit die jimmelheid aan hom gegee is nie. Baie belangrik, Johannes 3,27. Nog een skrif, Matthies 23 vers 8 tot 12, maar jylle moet jylle nie rabbi laat noem nie, net een is jylle leermeester, en jylle is allemaal broers, moet niemand hier op aarde as vader aanspreek nie, want een is jylle vader, die vader in die jimmel, jylle moet jylle nie leiers laat noem nie, want een is jylle leier, die Christus, maar die grootste onder jylle moet bereid wees om ander te dien, wie hoogmoedig is al vernede word, en wie nedig is al verhoog word, Romeine 10-15 gee die jylle vir my, En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook skrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die, wat die goeie boodskap bring. Jakobus 3.1 My broers, jylle moet nie allemaal leermeester wil wees nie, want jylle sal moet weet, dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Matthies 13.41-43 Die seer van die mens sal sy engele stuur, en hulle sal uit sy koninkryk verweider allemaal wat ander mense in sonde laat val het. Dit is wat gebeur as die trompet blaas en Jesus kom terug aarde toe. Die seen van die mense sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk verweider allemaal wat ander mense in sonde laat val, en allemaal wat die wet van God oortree, en sal hulle in een brandende oond gooi. Daar sal hulle heilen op hulle tanne knars, dan sal die gelovig is in die koninkryk van hulle vaders kitter soos die son, wie oorreed moet luister, hoor hy, baie belangrik, mense en sonde laat val, en allemaal wat die wet van God oortree, en sal hulle die brandende oor gooi, so as jy ander mense en sonde laat val, en as jy die wet van God oortree, 
sal jy in die, in die, in die brandende oor gegooi word, daar sal hulle heilen op hulle tanden knerf, baie mooi, gaan, gaan, lees, gaan lees die skrif, Matthies 30 vers 41 tot 43, my liewe broer en sister, hoor my hart vandag, dit is te mooi wat ek vandag sê, skryf dit neer, Koert Jordaan sê dit, dit is te baie mooi, ek stel nie belang, om aan die boerenvolk te behoort nie, Ek sta nie belang om aan die Zulu volk te behoort nie, ek sta nie belang om aan die Koza volk te behoort nie, ek sta glad nie belang om aan die Britse volk te behoort nie, ook nie aan die Duitse volk, die Amerikaanse volk, of aan die Chinese volk nie, dit is niks anders as wereld nie, alright, vleesike identiteite wat dier mense geskep is, nie my liewe broer en sister, ek wil aan Godse volk behoort, die een lichaam van Christus, die breid van Jesus, die geestelike volk van God, waarvan 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 praat, weer en sê ek, dit is een geestelike lichaam in die geestesreale, as jy die heilige geest ontvang het, 100% seker is jy deel van die een lichaam van Christus, 1 Korintiërs 12, as jy die heilige geest ontvang het, om Engels Bagginse woorde, by each time, by eenkomst in, in Pretoria, wat die volgende wees, 80% van die Rielandse mens is Christene, maar nie allemaal is kom met nie, en dit is absoluut, <coughs> absoluut die waarheid, duisende mens is misleid, dier halwe waarheid, wat hierby te verkondig word, die satan maak hulle blind en doof, vir die echte syver evangelie van God, die satan draai geestelike ketangs, om mens is voete hierby te, daar is absoluut geen kracht, en hulle geloof nie, wie ook al die waarheid, probeer verkondig word, verdruk aangeval en doodgemaak, kyk maar wat het met dokter Johan Huis gebeur, omdat hy die waarheid probeer praat het, tot vandag toe het hulle nooit sy moedenaars opgespoor nie, alles natuurlijk manifestatie van Satan, natuurlijk, versta jy, dit is hoe Satan mense uithaal, kyk wat het met Jesus gebeur, omdat hy die woord van waarheid verkondig het, of gepraat het, hy is gekruisig, en dier wie? Dier sy eie mense, natuurlijk, kyk wat het met Stefanus gebeur, hy is gestenig, kyk wat het met Jacobus gebeur, hy is dier die swaard vermoor, dier wie? Dier hulle eie mense, kyk wat die beproevings, verdrukking en aanvallen is, Petrus, Paulus en nog baie ander apostels dier, vir die echte syver evangelie van God. Slechte goed, gebeur soms met goeie mense, niks in die levens verniet nie, my liewe broer en sister, as jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook absoluut niks nie. Ek sê dit recht uit vandag vir jou, ek loop, ek het ervaring, ek is 7-8 jaar van hel vir die werk wat ons vir die Heere doen. Ons gaan dier van die grootste beproevense verdrukking hier buiten. Dit is nie grapies, die, die geest is real, maar is nie een speelplek nie. Hoe nader die kom aan Jesus Christus, hoe meer gaan sat aan jou aanval. Nou, elke van ons het een kees achter wie hy of sy wil aanloop in die lewe. Die woord leer ons om onpartijdig te wees. Dit is Jacobus 2 vers 9. Ek luister net na die Heere. Ek doen en maak soos hy vir my sê. Gaan raak stil en vraag vir die slag vir God of hy die betrokke partij, die koon of leier wat jy so gemakkelijk volg, opgeroep het. Ek het klaar my antwoord gekry. Ga maak vandag nog seker van jou ne. Want hou Jesus een profeseer oor die eindtie. Die een nazi sal tegen die ander te staan kom en die een koninkryk tegen die ander. My liewe broer en sister, jy wil nie jouself aan die verkeerde kant van Godse woord bevind nie. As Jesus een profeseer nie waar word, dan beteken dat Jesus Christus het gelieg, en dat die Bijbel nie die woord van waarheid is nie. Jesus een profeseer en waarskewings in Matthies 24 en 25, as ook in al die ander evangelie boeken in die Bijbel, gaan waar word, so dat jy nie altyd gerief is. Hou jou lampe vol, laat jou licht skyn aan die donker siek, bose, perverse wereld die buiten, nader tot God, en hy sal homself dier jou laat vind, so kan hulle eerst die koninkrijk van God en die rest af vir jou gegeen word, pas op vir misleiding, pas op vir valse profete, leiers en die koning, daar is baie van hulle hier buiten, wees op rechts soos duiven, versit as ons slange, wees waakzaam tegen die bose aanvallen van Satan, die Satan eis rechte op binnen Godse troonkamer, die Satan soek doodbloed te vernietiging, sorg dat jy die heilige gees, so dat jy die heilige geest stem kan hoor, die, die, die Heere sal jou wel lei in waarheid, mag die Heere sy perfecte wil geskiet, nie Koertse wil, of jou wil nie, nie Satanse wil, of mensese wil, of leiderskapse wil nie, mag God sy perfecte wil in Suid-Afrika geskiet, gaan raak nou stil en bevestig my woorde met die stem van die heilige geest, 
Ga vat volle verantwoordelijkheid voor dit wat ik vandaag gezegd het. Ik vat volle verantwoordelijkheid voor dit wat ik vandaag hier gezegd het. Sta sterk in je geloof, blijf gefokus en moet niet je oor van Jesus Christus afval nie. Vol hart onvoorwaardelijke gebed en blijf gehoorzaam aan die echte syver evangelie van God, die Bijbel. Hier is ook belangrijke skrifte wat God voor mij gegeet en my voorbereiding tot die leerstelling. Ik lees het vanaf vir julle. Zachariah 9 vers 9 en 10, ek lees het vir julle, Jebel Sion, jy Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom, hy is rechtverig en hy is een oorwinnaar, hy is nederig en hy rai op een donkie, op die hings vol van een donkie, ek sal die strijdwaans in Ephraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei, die pijl en boog waarmee oorlog gemaakt word, sal gebreek word, die koning sal vrede vir die nazies afkondig, en hy sal regeer van see tot see, van die Eufraat af, tot in die uithoeken van die aarde, die betekenis van die skrif, Jesus het die vrede gebring, hy is koning oor amal, oor die wereld, ons moet hom onderdanig wees. Dan nog een skrif, handelinge 13 ver 44 tot 47, die volgende sabbatdag het bijna die hele stad by mekaar gekom om die woord van die Heere te hoor. Toe die Heere die groot opkom sien, is hulle met afgins vervul en het hulle telkens Paulus' woorde tegenspreek en onbeledig. Paulus en Barnabas het recht uit vir hulle gesê, die woord van God moes eerst aan julle verkondig word. Maar omdat jy dit verwerp en daarmee beslis dat jy die eeuwige leven nie waard is nie, gaan ons nou na die mense toe wat nie jode is nie, want so leid die Heerese opdracht aan ons. Ek het jy gegee as een licht vir die nasie, so dat jy verlossing kan bring tot in die uithoeken van die aarde. Die betekenis van die skrif, die woord van God is vir allemaal bedoel. Dan nog een skrif, handelinge 16 vers 37 tot 40, maar Paulus sê vir die politie, ons is sonder vir, verhoor in die openbaar geslaan en die tronk gestop ons wat Romeinse burgers is en nou wil hulle ons stilliekies hier wegkry, oor nie dat hulle self kom en ons uitlei die politie het dit toe vir die stadsbestuur gaan vertel die het groot geskrikt toe hulle hoor dit is Romeinse burgers hulle het gegaan en ons verskoning vraag hulle het die tronk uitgelei en hulle versoek om die stad te verlaat nadat hulle uit die tronk gekom het is hulle na Lydia het sy huis toe waar hulle die geloofig is gesien en bemoedig het, daarna het Paulus hulle vertrek. Die betekenis van die skrywe die Heere vir my gee, kinder van die Heere, word soms onrechtverig behandel, maar God sal het die vir altyd toelaat nie, baie belangrijk. Nog skrifte, in die wereld is ons net vreemdelinge, Hebreers 11 ver 13, terwyl hulle steeds gegloed het, al die mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is, maar hulle het dit uitgeleid, uit die verte gesien en daar oor gejuig en hulle het erken dat hulle hier op aarde slechts vreemdelinge en bijwoners, dit is wat ons kinders is ons is net vreemdelinge in die wereld alles wat die voor u sien is net tijdelijk, dit is nie verhewig nie, vir die bijbel, ons is net vreemdelinge in die wereld die Breers 11 ver 13, dan nog een skrif 1 Petrus 2 vers 11 Geliefd is in die wereld is jylle vreemdeling en bijwoners, daarom dring ek by jylle daarop om nie aan sinlijke begeertes toe te gee nie, dit verwoes net mensese levens. Dan sê die woord, ons oom moet gefokus wees op Jesus en op Godse koninkheid, dit waar jou oom moet wees op die oomlik, Korosense 3 vers 2 tot 4. Rug jylle gedagtes op die dinge wat daar boe is, nie op die dinge wat op aarde is, want jylle het gesterwe en jylle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat jylle lewe is by sy wederkomst verskyn, sal jylle ook saam met hom verskyn en in sy heerlijkheid deel. 2 Korintheer 4,18 geer die jylle ook vir my, ons oog is nie op die sigtbare dinge gerig nie, maar op die onsigtbare, want die sigtbare dinge is tydelik, maar die onsigtbare ewig. 1 Johannes 2 ver 15 tot 17, moet nie die sonnige wereld en die dinge van die wereld lief heen nie, as iemand die wereld lief het, is die vaderse liefde nie en hom nie, die wereldse dinge, alles wat die sonnige mens begeer, alles wat sy oos sien en begeer, al sy gesteld het op besit, kom nie van die vader nie, maar uit die wereld, en die wereld met al sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe, Nog een skrif die 1 Johannes 5 vers 18 en 19, ons weet dat iemand wat uit God gebore is, nie meer zondag nie, maar die Seen van God bewaar hom en die duivel kry geen hou vast op hom nie. Ons weet dat ons aan God behoort en dat die hele zondige wereld in die macht van die duivel is, dit is so, die hele 
wereld is, is, is die macht van Satan, hy is in die, in die macht van die duivel vastgevang, en dan sê die Heere ook, lewe en oorwinning, vir die pense 1, 1 en 2 na, vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is ons wens, so is baie belang, dat ons ons kat op die rechte plek, by mekaar sal maak, nie op aarde, waar mord en roest het laat vergaan, en waar diewe kom in die steel nie, nie, dat ons vir ons kat in die hemel by mekaar maak, waar mord en roest het nie laat vergaan, en waar diewe nie kom om dit steel nie, versta jy baie belang, nou, ek wil het graag, vir ons afsluit met gebed, my liewe broer, sister, dis die eerste deel, dis die eerste boodskap, wat die Heere na julle toe bring, dier my, wat die Heilige Geest op my hart kom leed, ek wil graag afsluit, en ek wil vir julle baie, baie dankie sê, vir die voorig, om, om te kan, investeer in jou hart, om saad te plant in jou hart, gaan doen self onderzoek, gaan, gaan lees jou bybel, gaan doen self onderzoek, en mag die Heere jou ontvankelijk maak, mag jy oortuig, ons sluit geoog, en dan sluit ons af, Vader, ek kom in die koosbare naam van Jesus Christus, Die woord sê, my God, alles wat ek vraag in die naam van Jesus, sal ek van my jimmelse vader ontvang. Vader, ek bid vir oogend en ek vraag vir een laar engele, rondom myself, rondom my gesin, rondom elke boete en sissie in die Heere Jesus Christus, wat deel vorm van die eenliga van Christus, die breid van Jesus, die geestelike volk van God, soos die woord ons leer in 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, jy weet van elke persoon wat deel vorm van die lichaam, of hy witbrein of zwart is, man, vrou of kind, of hy Afrikaans, Engels, of Soto, Zulu praat, of hy in Israel bly, Australië, Nieuw-Zeeland, Engeland, Amerika, of in Zuid-Afrika bly, ek bid vir een laar engel om ieder en elk van hulle wat ons sal behoed bewaar en beskerk, en teen enige negativiteit dood of vervloeking wat Satan oor hulle uitspreek, en jyre daar waar Satan sy soldaten uitstuur om hulle aan te val of het geestelik is of vlees ek is my gebed dat die engel van God die boosheid sal identificeer vir wie hulle ook al is waar hulle ook al aanval, noord oor suid wees, pleit ek dat die engel van God die boosheid sal teestaan en weerstaan en volgens die perfecte wil het hy nie net sal verdrijf hier, maar totaal en al met vervloekings en al, tot die val sal bring. Ek bid het in Jesus Christus laam, ek bid ook dat die saad wat vandag in die hart van mense geplant is hier buiten, dat jy dat hier die saad sal behoed bewaar en beskerm, kunstmis en water sal gooi en die lande sal inoes as die saad rijp is. Mag jy die hart ontvankelijk maak, mag jy die oortuig die kracht van die heilige geest en mag jy die in katrol vir die koninkrijk, alles tot lof en eer van die koninkrijk, ek bid alles in Jesus Christus, een kostbare naam, Amen dankie my liewe broer en sister, dankie vir die voorrecht, om my die woord te kan deel, kyk uit vir gedeelte nummer 2 dit sal natuurlijk gaan oor grond en eindom baie interessante onderwerp, baie inlichting, baie wijsheid van God dat ek met julle gaan deel, mag die Heere jou hart aanraak, en mag sy perfecte wil geskiet, nie koertse wil, of satanse wil, of ander mensese wil, of politieke leierse wil, of die president of die regering, die kabinetse wil nie, mag Godse perfecte wil, nie satanse wil nie, Godse perfecte wil, in die land geskiet, en Jesus Christus' koosbare nam, baie baie dankie, ons gesels gauw weer vrede word vir allemaal toegewees, Amen.